ഇതാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രം അത് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയട്ടെ ഗോമാന്യമായ സെയ്സില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യോത്തര വേളയല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഹാലിയായിട്ട് അപ്പുള്ള അവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് പക്ഷെ ചർച്ചക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല ആകെ രണ്ടാൾക്കാരെ അപ്പൊ മൈക്കെടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് വേറെ ആൾക്കാരാരും വരുന്നില്ല അപ്പോ സൂര്യത്തിൻകത്ര പറഞ്ഞ അയാളെ വിട്ടിത്തരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ താങ്കൾ ആദ്യം ഒരു ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി എൺപതാമത്തെ ആയത്ത് കുറ്റിതാലേക്കും ഇതാ ഹവറ അഹദക്കും നോക്കു ഈ തറക്ക ഹൈറൻ അൽ വസീയത്തിലും മാറൂഫി ഹക്കൻ അൽ മുത്തക്കയും ഈ ആയത്തിന്റെ ശേഷം ഇത് ഇറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അനന്തരാവകാശത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമം നിറക്കില്ലായിരുന്നു ഉള്ളവർക്കാര ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഒരു മരണ ആസന്നാവുമ്പം അവനവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അടുത്ത കുടുംബക്കാർക്കും ന്യായമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വസീയത്ത് ചെയ്യണം അന്ന് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷമാണ് വസീയത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ്തമായ സൂറത്തിൽ നിസാവില ആയത്ത് അള്ളാഹത്തല ഇറക്കിയാലോ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആയത്തും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളും പിന്നീട് അള്ളാഹുത്താല കൃതി കൃത്യമായി ഇത്ര എത്ര ആൾക്കാർ ഇന്നെത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ താങ്കൾ ഊതിയ ആ വായിച്ച നേട്ട വായിച്ച ആയത്ത് ലാ ഹദീസ് നബി പറയുന്നത് ലാ വസീയത്ത് അലിൽ വാലിഹി അനന്തരം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ വസീയത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അനന്തരത്തിൽ ആരൊക്കെ വരുവർക്ക് പിന്നെ വസീയത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണം മക്കള് മരിച്ച മക്കൾക്ക് അനന്തരം കിട്ടും ആ മക്കൾക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്ന അനന്തരത്തിന്റെ പുറത്ത് പിന്നെ വസീയത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല ആർക്കൊക്കെ കിട്ടും അവർക്കൊന്നും എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അഭ്യാസന പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഈ ആയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് കൊണ്ട് ദുർബലമോ മഹക്കമോ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ വിധി അല്ല ഏഹ് അതിന്റെ വിധി അല്ല പാലിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഉള്ള അനന്തരത്തിന്റെ ആയത്തിന്റെ വിധിയാണ് അതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഹദീസ് ആയത്തിന് എതിരല്ല വേറെത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താ ഈ തത്വത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഇറങ്ങലോട് കൂടി പിന്നെ അനന്തരം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മറ്റൊരു വസീയത്തിൽ കൂടി സ്വത്ത് കൊടുക്കാനോ എഴുതി വെക്കാനോ പാടില്ല പിന്നെ ഒരമാക്കൾ അവിടെ ഒരു ഭിന്നിച്ച ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ നാലഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ഈ അഞ്ചു മക്കൾക്ക് കണക്കായിട്ടാണ് വസീയത്ത് അനന്തര അവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് കുറു കൃത്യമായിട്ടാണ് കിട്ടുക ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര എന്ന് എന്നാല് വാപ്പാക്ക് മനസ്സിലായ അതിൽ ഒരു മകൻ വലിയ കടക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകന് പത്ത് തീരാ നിത്യരോഗിയായി അവശനായി കിടക്കുകയാണ് ഈ അനന്തരം എല്ലാ മക്കൾക്കും കിട്ടുന്ന പോലെ കിട്ടിയാൽ ഇയാൾക്ക് ഒന്നും ആകൂല എന്ന് ചില ഉലമാക്കളുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നിത്യരോഗിയായി ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് ഒരു മകന് വിളമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കണക്കുകളാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല കടം കിട്ടാൻ പോലും കഴിയണം എന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കഴിയുമല്ലോ അല്ലെ അല്ലെ നിതലാറപ്പോ ഉയർത്താൻ കഴിയില്ല എന്റെ സെറ്റിലെ നിലാറ വരൂല പിന്നെ സാധാരണ നിങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കംപ്ലൈൻ ചെയ്ത് ഒച്ച കൂടിയിട്ട് വരിക ചെയ്ത് പൊലിക്കുന്നൊക്കെ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ എന്താണ് അവന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എത്ര ഒച്ച കൂട്ടിയാല് കൂടൂല ഏഹ് അതുകൊണ്ട് റാസാം അവിടെ പിന്നെ ഒന്ന് ശബ്ദം കൂട്ടാൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്ന് ശബ്ദം കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക പിന്നെ ഇനി നമ്മളിപ്പോ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അര മണിക്കൂറിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടത്തെ ബ്രേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് തന്നെ തുടരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യവും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അതിന്റെ ഇടക്ക് ഇവിടെ കൈ പൊക്കിയവരും പൊക്കാത്തവരുമായ ആൾക്കാര് പിന്നെ വല്ല അഭിപ്രായത്തെ നമ്മളെ സംവാദ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം പി കെ എൽ ഫാറോക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഏ
വിരുദ്ധല്ലാകുന്നത് ഹദീസും ആയിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ഒന്നിച്ച് പോകും അപ്പൊ ഈ ആയത്തിന് മാത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാനുള്ള കാരണം അനന്തരത്തിന്റെ ആയത്ത് എന്ന പ്രശസ്തമായ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് റസൂർവാദി ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഹദീസും ആയത്തും ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും വാഹനത്തുള്ളത്
അദ്ദേഹം ഇവർ ഖുർആൻ ദ്രവ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന അവർ ശരിക്ക് സത്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ശരി വലിയൊരു ഒരു 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 വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഖുർവ്യാ ഖുർആൻ ദ്രവ്യാഖ്യ വ്യാഖ്യാനിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം നടന്നത് ഇവരും പിന്നെ ഇവരെ പുറത്താക്കിയ ആ ടീമും തമ്മിലാ ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന പേരിൽ രണ്ടാമതൊരു സംവാദം കേരളത്തിൽ നടന്നത് ഇവർ തമ്മിലാ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അതിൽ ആ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകും കൊട്ടപ്പുറത്ത് കാന്തപുരം എന്തോതി അതിന്റെ അതേ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം വേറൊരു വാദം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഖുർആൻ നിന്ന് ആയ തോതിയത് ആയ തോതിയത് പിന്നീട് അതിനല്ല ഓദിയത് ഞാൻ വേറെതിനാണ് ഓദിയത് പിന്നെ വായിച്ചത് വേറെ തഫ്സീറാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉരുണ്ടു മറിഞ്ഞ് അത് നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പക്ഷെ ആ ആ വാദം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ശബ്ദുദ്ദീൻ ഭാരത്ത് പണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഖുറാനിലെ രണ്ട് ആയത്തെ ഓദിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ജിന്നുകൾക്ക് മക്കൾ പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരിൽ മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ആയത്ത് ഇത്തരം ഖുറാനെ അവർക്കനുസരിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അത് പാടി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നെറ്റ് ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല മൈക്കൂറിന് മൈക്കൂറിയ സ്വലമാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് കട്ടുണ്ടോ കേൾക്കാമോ ആ ഓക്കെ പിന്നെ നേരത്തെ മഴത്തുള്ളി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പിന്നെ ഈ ഒരു സംവാദ വ്യവസ്ഥയിൽ സത്യത്തില് ആ ഓക്കെ പറയാം സത്യത്തില് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വെച്ചാല് പിന്നെ ഇന്ന് കാലത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ സംവാദം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ ഇവര് ഇരുന്നപ്പോ എന്തിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ സകല ആളുകളും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ മൈക്ക് എടുത്ത നാലഞ്ച് ആൾക്കാരും ആ രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് പാവങ്ങളെ വോളിയം കുറവായിരിക്കും കാരണം മൈക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലാപ്പിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കാരണം സംവാദം നടത്തി പരിചയമുള്ള ഒരു ടീം അതിനകത്ത് ഇല്ലല്ലോ പുതിയ പുതിയ താരങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് വിദേശത്ത് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഓരോന്ന് പിന്നെ കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ പണ്ട പണ്ട് ഇതിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ചിലായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സംവാദങ്ങളും ഇതൊക്കെ നടത്തി പരിചയമുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ പുറം പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇവരും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടത്തേണ്ടതെന്ന് എന്താണ് അതിന് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ എന്ന് പോലും അറിയാതെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ പിന്നെ അപഹാസ്യരാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവരെ നടത്തിയല്ല അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ട് എഴുതി പറയിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല രേഖാമൂലം എഴുതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും കാലം പിന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു മടവൂ പിന്നെ അവരെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു മടവൂരി ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മി കൊത്താനുണ്ടോ അമ്മി ഒന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ സംഭവത്തിനുണ്ടോ സംഭവത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു പരിപാടി അപ്പൊ ആ പരിപാടിയുടെ പൂതി ഇതോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം പിന്നെ ഒടിക്കേണ്ട മുനയെല്ലാം ഒടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കരമ്പിലാക്കല് അതിനുള്ള പിന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നടക്കേണ്ടത് അതിന്റെ വിഷയമാണ് ആ വിഷയം പിന്നെ മിക്കവാറും നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന അതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു വറ്റ് പിന്നെ അരി ഇട്ടിട്ട് ഒരു വറ്റ് മാത്രം വന്തോന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒറ്റ വറ്റുമലായിരിക്കും കൂടുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഏതായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം മൂന്നര ആവുമ്പോ തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മറ്റേ സയൻസിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൈക്കിലേക്ക് വരാം അസ്ലാം വലൈക്കും വരാൻ അവിടെ ഉണ്ടോ 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പി കെ എൽ ഉണ്ട് ജിദ്ദ വോയിസ് സി സി എം അതൊക്കെ മൈക്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു സി സി എം ഒക്കെ ഒന്ന് മൈക്കെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കി രണ്ട് വാക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയും കാരണം നല്ലൊരു സമയത്താണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മൈക്കെടുക്കി ആരെങ്കിലൊക്കെ മൈക്കിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഭാഗം കൊടുക്കാറില്ല ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ സഫസ്താവ് കൃത്യമായി കൊണ്ടുള്ള മറുപടി ഉള്ള ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ സംവാദം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങ വ്യവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് സംവാദം അല്ല വ്യവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു സമയം ആയിരിക്കെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ മലയാളി മലയാളി കുറെ ആയി കൈ പൊക്കിയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പോലും കാണുന്നില്ല മൂപ്പരും ചോറുന്നാന്ന് തോന്നുന്നു ഓ മൂന്നേ മുപ്പത് അല്ലേ മൂന്നേ മുപ്പത്തി രണ്ടായി ആ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടു കുറച്ച് പുതിയ ആളുകളുടെ പുതിയ താടി വെച്ച കുറച്ച് ആളുകളുടെ പരാക്രമങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് ഇസ്ലാഹി സോണിലേറ്റ് മൻസൂർ അലിക്ക ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഈ അബ്ദുൽ മാലിക് സലഫി മുറയൂരിന്റെ അത് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നസാസ്താദിനോട് പറയുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ ഓക്കെ 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 പ്ലീസ് മൈക്ക് ആ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യാണ് വാങ്ങ് കൊടുക്കാൻ സമയമായി അസ്ലാം അലൈക്കും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും ആദർശവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചു പോയ സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പല നിലക്കുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സംവാദ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കള്ളത്തരത്തെ വളരെ കൃത്യമായി കരിമ്പിലാക്കൽ തുറന്നു കാണിച്ചു എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടനയുണ്ട് എന്ന് മാലിക്കു സലഫി പറയാം അതേസമയത്ത് ഫൗൽഹാക്ക് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടില്ല ഉണ്ടില്ല എന്നുള്ളവർ പറയുന്നു അവരുടെ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കളവിനെ അത് കളവാണെന്ന് സമൂഹം സമൂഹത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കരിമ്പിലാക്കലിന്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിൽ വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് കാരണം ഇല്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ സമൂഹത്തിന് അറിയണം അതറിയാതെ അതറിയാതെ നമ്മൾ ആരോട് സംഭാവം നടത്താൻ ഇവർക്ക് ഇതേ കള്ളത്തരം തന്നെയാണ് ഇവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാളെ ഹക്ക് ഉദാഹരണമായി അബ്ദുൽ ഹക്ക് സുല്ലി പറയാണ് ഫബുൽ ഹക്ക് പറയാണ് ഇതാണ് ഇന്ന ആശ ഇന്ന ഹദീസ് വഹീഫാണ് ഇന്ന ഹദീസ് സുഹീഹാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ക്ലിപ്പ് ഇടുമ്പോ അവർ പറയും ഫബുൽഹക്ക് എന്ന് ഞങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇവരിൽ ആരാണ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കാണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നതിന്റെ ആളാണ് എന്ന് പൊതുസമൂഹം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ വാദം ഇന്നതാണ് എന്ന് സമൂഹത്തിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ലത്തീഫ് കരിമ്പിലാക്കൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഒരു സത്യം ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകാൻ അതായത് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി സയനിസ്റ്റുകളും ജൂതന്മാരും ഒക്കെ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന പല തന്ത്രങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഏത് ഹദീസും അത് ഹദീസ് നമുക്ക് ഹദീസുകളിലേക്ക് കടന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹദീസുകളിൽ പല ആളുകളും കയറിക്കൂടി പലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുക്കാൻ എന്നാൽ ഇസ്ലാം തകർന്നു പോകും അവിടെ പ്രമാണബദ്ധിതമായി പ്രമാണബദ്ധിതമായി ഈ ആദർശത്തെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇന്ന് നമുക്ക് മാത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗ്യം നിർവഹിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു കണിശതയും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും നമ്മൾ തയ്യാറല്ല ഈ സംവാദത്തിന്റെ കത്തുമായി മർക്കസുദ്ധാവയിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കേരളമിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യിക്കുകയും ആ സമിതി സമിതിയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മർക്കസുദ്ധ അവയിലാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായ നേതൃത്വം അതികൃത്യമായ ചർച്ചയും ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കേരളക്കാരെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം വളരെ ഭദ്രമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് പലപ്പോഴും അവിൽ ഹക്കും ഫലിൽ ഹക്കും ആ മാലിക് സരജി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ന് പലതില്ലേ അങ്ങനെ പറയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹമാണ് ഇപ്പോൾ അവരിൽ ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ ഒപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അവരിൽ ആരുടെയൊക്കെ വാദമാണ് ഇന്ന വാദം എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നാളെ പറയും നാളെ മാറ്റി പറയും ഇന്നലെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇന്നാകുമ്പോൾ മാറ്റി പറയും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഇൻഷാല്ല അവിടെ ഇത് തുടങ്ങാതിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ സംവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാവണം കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സംവാദത്തിനുണ്ടോ സംവാദത്തിനുണ്ടോ എന്ന് വെല്ലു വിളിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് കണ്ണൂരുള്ള സുഹൃത്തുണ്ടല്ലേ ഹദീസുകളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹമൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ പഠി കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവ സംവാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അത് കൃത്യമായ അഡ്രസ് കൂടി നടക്കട്ടെ ഇന്ന ആളുകളുടെ ഇന്ന ഈ സംഘത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഇന്നതാണെന്ന് മാനവകർ അറിയട്ടെ ആ അഭിപ്രായം ഖുർആാനിനും ഹദീസിനും എതിരാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി പറയാം അല്ലാതെ ആരോടും മറുപടി പറയാം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് മാലിക്കിനോട് ഇന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മാലിക്ക് നാളെ പറയാ എനിക്ക് അഭിപ്രായമല്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാലിക്ക് സ്ഥലത്തിയുടെ ക്ലിപ്പിട്ടാൽ അവർ പറയും മാലിക്ക് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ കൂട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും ഈ സംഘ ഈ അഡ്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രം മതി മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവണം അഡ്രസ് കൃത്യമായി കിട്ടണം ഇപ്പൊ എന്തായി മുകളിലൊന്നും ഒരു വിങ്ങുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള അതുമതി ആ അഡ്രസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ള ടീം ആണെങ്കിൽ ആ ടീമുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വ്യവസ്ഥ എഴുതാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഏതായാലും ഒരു അഡ്ര ചെറിയ അഡ്രസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കരിമ്പിലാക്കൽ ശ്രമിച്ച ആ ശ്രമം വളരെ വളരെ വിലമതിക്കുന്നതാണ് വാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസും പണ്ഡിതോചിതമായി പഠിക്കാനുള്ള അറിവും ശേഷിയും വാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഈ വ്യവസ്ഥ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയും ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനത്തിൽ തൗഹീദിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടിയും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു ഈ ദൗത്യം ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല സൽ പ്രവൃത്തിയാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ കൈമാറിയത് തീർച്ചയായും പരിപാടി അടുത്ത് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശാല വീണ്ടും അത് തുടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് വളരെ ചോദ്യം സത്യം സത്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നുണ്ട് ജിമ്മേരികളെ നമ്മളൊന്നും ജിമ്മേരികൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ തോഹീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജിമ്മേരികളല്ല ആരും പേടിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾക്കാകെ നമ്മൾ അല്ലാതെ പോലും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് അപ്പം തന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ തൗഹീദ് ശരിയാകുകയുള്ളൂ അനുസരണമാണ് അല്ലാതെ ഇഷ്ടം അല്ലാതെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ അല്ലാതെ അനുസരിക്കാം പ്രവാചകം നമുക്ക് എന്ത് കാണിച്ചു തന്നു ആ മാതൃ പ്രവാചകവും ചൽപ്പിസാധനങ്ങളും പരിശുദ്ധ കുറാൻ എന്ത് പറയുന്നു 
ആ മാധ്യമം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗുരുവിനെ വേദിച്ച് നമ്മൾ ദേശിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ശക്തമായ കൗഹൂക്ക് ഉണ്ടെന്നും ഈ ക്ലാസ്റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന മൂന്നിയൻ്റെ ഐഡിയകൾക്കും അതുപോലെ ഇതിൽ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നാല് പേരിനും എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഈ യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ കൗഹൂക്ക് പറയുന്നത് ആരാണ് ആരുടെ കയ്യിലാണ് കൗഹൂര് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എത്തിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം എല്ലാവർക്കും വിഷയമായിട്ടും അറിയാം അപ്പം നമ്മളാരും പേടിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം നമുക്ക് പേടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സമാധാനത്തിൽ നിന്നും കൂടിയില്ല പേടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഹമ്മദില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു എന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു അസുഖങ്ങൾ കൊടുക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കും അത് പണ്ഡിതന്മാരായാലും മറ്റും അല്ലാതെ കാരണക്കാരായാലൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മുടെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാദ് ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നോട് നടത്തി അത് സംസാരിച്ചു അവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച മനോ മനോഭാവമില്ല കാരണം അവർ തോറ്റ് ഓടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പകരം മറ്റേ ഇന്നിപ്പം മസാദുസ്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് കൂടുതലായി എടുത്തു പറയുന്നത് മസാദുസ്ത അങ്ങനെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും അത് ഉൾക്കാടുകളും ചെറുകളും നിർബന്ധിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ ഇതിനും പിന്തുണ വരികയാണ് ചെയ്യുന്ന വിഷയമല്ല ഞാൻ മറ്റു വിഷയം ഇസ്ലാമിനെ പറഞ്ഞു ഏതായാലും നിമിഷത്തിനകം രണ്ടായിരം നമ്മുടെ സമാജത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കും ഇതിലെ ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നിയത് സിഹരി വിഷയത്തിൽ സിഹരിനെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ കരിമിലാക്കി സാഹിബ് വന്നു ആ ഉമരിയുടെ ബാപ്പ അബ്ദുല്ലക് സുല്ലമി അദ്ദേഹം അൽമനാറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു കൊടുത്തൊരു മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്താ പറയുക ഇതിനൊക്കെ അത് ബാപ്പാനെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് കെ കെ നമ്മുടെ കെ കെ സുല്ലമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദമാണ് അദ്ദേഹം വന്ന എഴുതി ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും തിരുത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നല്ല ഏതായാലും പിന്നെ സ്വന്തം വാപ്പാനവരെ തള്ളിപ്പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഞാൻ മൈക്കിലുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ മുടിസുന്നികൾ നമ്മൾ കാന്തപുരത്തിന്റെ മക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നടന്ന മുടിസുന്നികൾ ആ സ്വന്തം ബാപ്പയെ കാന്ത മക്കളായ ബാപ്പയെ പിന്നെ മക്കളുടെ ബാപ്പയായ കാന്തപുരത്ത് തള്ളിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ സിഹ്രിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം വാപ്പ പറഞ്ഞ വാദത്തിൽ വരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് വാപ്പാക്ക് മകൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നീട് അത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അല്ല ഇത്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഈ സെലഫിസം എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന ആ സാധനം തലക്ക് പിടിച്ചാലുള്ള കോപ്പയത് അതിന്റെ പിന്നീട് ആരൊക്കെ ഈ വാദം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ എന്ത് ഹക്ക് ഉണ്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല റിയാറിനും ദിനാറിനും ദുരഹത്തിനൊക്കെ മാറ്റാൻ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ദീനിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും അതുപോലെ പ്രമാണങ്ങളുടെയൊക്കെ മേലെ ഇത്തരം ദുർഹങ്ങളും റിയാലുകളും വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാദങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുകയും മാറ്റി പറയുകയും വരികയും ചെയ്യും ഇൻഷാല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് മൈക്കിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു സി ഡി അസീസ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു നല്ല സോങ് തൈഹിരി സോങ് മറ്റ് പോയിക മൈക്കോടുന്ന മൈക്കിൽ വെച്ചാണ് സോഡ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ അച്ഛന്മാരുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ 
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നൂറക്കണക്കിന് ആയത്തുകളോട് ഈ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളെ കൗഹിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഓരോ വർഷവും ഓരോ ആയത്തിൽ ജിദ്ദിഹാദ് നടത്തി ശുർക്കിനെ തെളിവാക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ ഈ അസനിമാർ ഇബ്ലീസിന്റെ ബെഡ്ജാലിന്റെ പിൻഗാമികളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം യാതൊന്നുമില്ല നാളെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നൂറക്കണക്കിന് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നുള്ള ആയത്തുകൾ വരുമ്പോ ആ ആയത്തുകൾക്ക് നേരെ അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറില്ലാതെ പുതിയ ഗവേഷണവുമായി വന്ന അച്ഛന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ഉള്ളാക്കിടുന്ന ആളുകളില്ലാത്ത ചെക്കിനേന്ന് ചെല്ലാൻ ആളുകളില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അവൻ മാത്രം വിചാരണ ചെയ്യുന്ന കോടതിയിൽ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന അവന്റെ കോടതിയിൽ മഹിഷരയിൽ നരകവും സ്വർഗവും പഠിക്കാനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു ഷേഹുമാരുമില്ല ഒരു തങ്ങന്മാരുമില്ല ഒരു കാന്തപുരവുമില്ല ഒരു പോകരാഗവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം ഈ ലോകത്ത് വിശുദ്ധ കുടാൻ പഠിക്കൽ അത് പഠിക്കൽ പ്രത്യേകമായ സുന്നത്ത് പോലുമില്ലെന്ന് എഴുതി വെച്ച ദുനിയാവിലോടൊറ്റ കൂട്ടര് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നഖം മുറിച്ചാൽ കൂലി മുടി വളർത്തിയാൽ കൂലി ഉറവെടുത്താൽ കൂലി വിശുദ്ധ കുറാനിൽ നിന്ന് നിത്യേന പാരായണം ചെയ്യേണ്ട വിശുദ്ധ കുറാനിലെ സുഹത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ അർത്ഥം പോലും പഠിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല പ്രത്യേക സുന്നത്തുമില്ലെന്ന് എഴുതി വെച്ച നിങ്ങളെ കുറാനിന്റെ പരിഭാഷ ഇറക്കി ആ പരിഭാഷകളെ പച്ചക്ക് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞോ എന്നാ വലിയക്കുമുള്ള എന്ന ആയത്തിന് ഞങ്ങൾ കൂത്തനാട് മുഹമ്മദ് ഹുസിയാരെ പരിഭാഷയിൽ എടുത്തു വെച്ചത് വലിയ കാവി ഇന്ദിച്ചു പോയ തങ്ങളുടെ പരിഭാഷയെ വായിച്ചത് അവരാരും ഈ ആയത്ത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓടിയ ആയത്ത് കണ്ടില്ലേ റാങ്ങ എന്ന് അവർ കണ്ടില്ലേ ഇവര് കസീറോട് വായിച്ചില്ലേ റാജിയോട് വായിച്ചില്ലേ എന്നിട്ടെന്ത് അവനവന്റെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലും അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറയാത്ത മനസ്സിലാക്കന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറയാനിൽ ഒരാഴ്ചെങ്കിലും അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന കാണിച്ചു തരാൻ ഇവിടെ വെല്ലുവിളിച്ചു മഹാത്മാക്കളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് വെല്ലുവിളിച്ചു ഉത്തരമില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരം പറയാനും അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് നോക്ക് നേരെ വ്യക്തമായ വാദപ്രതിവാദമാണിത് ഞങ്ങൾ ചെറിയ മുണ്ടത്തിന്റേത് അവസാനത്തേക്ക് നീക്കിവെച്ചത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം സക്കാത്തിമാരെ അശ്വനിമാരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തുരുപ്പ് ചീട്ട് ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു വിടുന്നത് കാണാൻ അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചത് ഇത് തിരുത്തിയതല്ല വിശദീകരണമാണ് എന്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ എന്താ മലക്കുകളോടും ജന്മികളോടും സഹായം ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ചുരുക്കാന്ന് പറയാത്തത് ഇവിടെ കരിമ്പിലാക്കലില്ലേ വലിമതിൽ പറയുന്നില്ലേ ഉണ്ടോ പറയുന്നോ ഞങ്ങൾ ധൈര്യമായി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവല്ലാത്ത മഹാത്മാക്കളോട് ജില്ലകളോട് മലക്കുകളോട് ആരോടും അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സഹായം ചോദിച്ചാൽ സഹായം ചോദിച്ചാൽ അത് ശുർക്കു തന്നെ അത് ശുർക്കു തന്നെ അത് ശുർക്കു തന്നെ നിങ്ങൾക്കും മറ്റവർക്കും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടം നിങ്ങൾ രണ്ടു കുട്ടരെയും ഒരു മുഖത്തിൽ വെച്ച് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ കൊന്നാകാം നിങ്ങൾ കൊന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ മുജാഹിദ് ചുമ കുട്ടികളുടെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിവന്നു നിൽക്കാൻ നട്ടല്ലെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ട് ഇടക്കൊന്ന് നിർത്തിവെക്കാൻ നോക്കി സാധ്യമല്ല ഇനിയും നമുക്ക് തുടരണം വാദപ്രതിവാദം ഇനിയും വേണം ആളുകൾ കേൾക്കണം എന്റെ സദസ്സിയും എഴുന്നേറ്റു പോയത് കൊണ്ട് നിന്നു പോയത് പുതിയ ആയത്തൊന്ന് പറക്കാൻ നിങ്ങൾക്കില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ കുറാൻ ധാരാളം മുതി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കെട്ടുമാറാത്ത ശതാവും സൽസമീലുമല്ലാതെ വിശുദ്ധ കുറാനിൽ നിന്ന് ആധികാരികമായി ഒരാളത്ത് ധരിച്ച് മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സാക്ഷിയായി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് വാദപ്രതിവാദമാവാം നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും കൂട്ടിക്കോളോ അമാനിയുടെ തുഷീറിലെ പ്രവാചകന് സുഹരബാധിച്ച ഒരു തുണ്ടം പോലും ഉത്തരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അമാനി മൗലവി സുഹരനെ അംഗീകരിച്ചു അമാനി മൗലവി പ്രവാചക തിരുമേനിക്ക് സുഹര ബാധിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അക്ഷരം എഴുതിയിട്ടില്ല ക്രിയാമത്ത് നാല് വരെ നിങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കുകയില്ല കള്ളം പറയരുത് പച്ചക്കള്ളം പറയരുത് രോഗം വച്ച കളവ് പറയരുത് പടച്ചവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കാന്തപുരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കടന്നു വരവ് ഇൻഷാള്ള കാണാം അള്
അവർ നന്ദി പറയുകയാണ് വളരെ ചുരുക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന് സമയമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞു തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പോയി നിസ്കരിക്കുക അസ്ലാമലൈക്കും ദേവിയിരിക്കുന്ന ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്യരെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ ഇത്രയും നേരം ഈ സംവാദ വിഷയം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്ന് അമ്പിച്ച വിശദമാക്കിയിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒപ്പം തന്നെ വചനം ജിബ്രി അലി ഇസ്ലാം ഊരിക്കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടര കാത്ത് ഇസ്തിഹാരത്തിന്റെ നമസ്കാരം നമസ്കരിച്ചിട്ട് റബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവെ ഈ എന്റെ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ച ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അത് ഹയറാണെങ്കിൽ എനിക്കത് നടത്തിത്തരാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും എന്റെ മനസ്സിൽ അതിനുള്ള പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവെ അതിൽ എനിക്ക് ശർറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എന്നിൽ നിന്നത് തട്ടിക്കളയുകയും അതുമായി വേർപിരിയാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരുകയും ചെയ്യണം നേരത്തെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കത്തി നമ്മൾ തന്നു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നന്ദി യൂണിറ്റും നമ്മുടെ കേന്ദ്രം തമ്മിലാണല്ലോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചൊരു ഹെഡ് എഴുതി നമ്മളെ ഇരു ഭാഗവും ഒപ്പിട്ടിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാവും അതിന്റെ ശരിയായ നടപടി ഒരു ഹെഡ് അത് എഴുതാ എന്റെ വിഭാഗം തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംവാദത്തിന് നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ അതിൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ നമ്മളാളുകൾ അല്ല അതിപ്പോ നമ്മൾ വിഷയം കൂടി എഴുതിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒപ്പിട്ടവർ ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തർക്കം പറഞ്ഞല്ല സാധാരണ ഗതിയെ നമ്മൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തുമ്പോൾ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ ഒപ്പിടും അതിന് അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതും അവസാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രതിനിധികൾ അതുപോലെ മധ്യസ്ഥമാർ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒപ്പിടും അവർക്ക് വിഷയം കഴിയും അതാണ് സിസ്റ്റം
കോഴിക്കോട് മർക്കസ് ദവ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ എൻ എമ്മിൻ്റെ നന്ദി യൂണിറ്റും സെലഫി ദവ വിങ്ങിൻ്റെ നന്ദി യൂണിറ്റും തമ്മിൽ നടത്താൻ ധാരണയായ ആശയ സംവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കാൻ ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ച പതിനൊന്ന് മുപ്പത് മുതൽ മൂടാടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സംയുക്ത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും തീരുമാനങ്ങളും അതെയോ
ഇതിനെപ്പറ്റി തുടങ്ങി ആരംഭിക്കാം ും 
പിന്നീട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ ഹദീത് നിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച സി എൻ എം അതേപോലെ തന്നെ ചേകനൂരും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ വിശ്വസിച്ച അതേ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പരലോകം സുരക്ഷിതമാകുവാനും പ്രമാണത്തോട് എങ്ങനെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അവർ സമീപിക്കണമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുവാനും വ്യക്തമാകുവാനും വേണ്ടി ഈ വിഷയവുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചർച്ച നടത്തണമെന്നും ആ വിഷയത്തിന് സംവാദ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എന്നും ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുകയാണ് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ പ്രളയത്തിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ആളുകളാണ് എന്നും അലിമദനിയും അബ്ദുലത്തിൽ കരുമ്പലാക്കലും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ സംഘടന പിളർന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ആ പിളരാൻ കാരണമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആദർശവതിയാന ആരോപണങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ വിവാദങ്ങൾ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടില്ല സൂചനകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളത് പിന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് അവസാനത്തോടു കൂടി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണോ അല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശംസുദ്ദീൻ പാലത്തിന്റെ ഒരു സീറ്റ് പുറത്തിറങ്ങി സ്ത്രീകളുമായി ജില്ലകൾ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തും ജില്ലകൾക്ക് മനുഷ്യർ കുട്ടികളുണ്ടാകും അവരുമായി വിവാഹം നടത്തിയ വിരോധമില്ല തുടങ്ങി അവിടെ നിന്നോട്ട് പിന്നെ പലരും പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ജില്ലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഹറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി രണ്ടായിരത്തി മുതൽ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ സജീവമാക്കി കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ അതിന്റെ വസ്തുതകൾ എന്താണ് എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വാദഗതികൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായും ഒരു ചർച്ചയും സംവാദവും നടക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ കുറെ വാദഗതികൾ ഞങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു എന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഹദീസ് നിഷേധം എന്ന ഒരു വലിയ ഭീമമായ അപരാധം ആരോപണമായി നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത മുസ്ലിം ലോകം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് സ്വഹീഹാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസിനെയും നിരാകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒതുക്കുന്നില്ല കാരണം ചേകനൂർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവരുമായി നമ്മൾ സംഭാവന നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ വാദഗതി ഇസ്ലാമിലെ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മാത്രമാണ് മറ്റൊരു പ്രമാണം ഇല്ല എന്നത് അവർ പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ അവരുമായി വരെ സംഭാവന നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രഥമമായി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വിശുദ്ധ കുറാൻ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം തൊട്ടടുത്ത അതിപ്രധാനമായ പ്രമാണം സ്വഹിയായിരിക്കുന്ന ഹദീസുകളാണ് എന്നാണ് സ്വഹിയായിരിക്കുന്ന ഹദീസുകളെ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ഹദീസ് വിഷയതികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അക്രമവും അപരാധവുമാണ് എന്നാൽ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കം നൂറ് ശതമാനം ഖുർആാൻ പോലെ അപ്രമാണത്തെ കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നോ വിമർശന വിധേയമല്ല എന്നോ അഭിപ്രായം നമുക്കില്ല നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല മുൻഗാമികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില നിരൂപണങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്തുദ്ധരിക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് ഹദീസ് നിഷേധമാണെന്ന് വെളുത്തു തീർത്ത് വിഷയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളുടെ വസ്തുതകൾ വളരെ കൃത്യമായി സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ സംവാദം നടക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയും എന്നാൽ മുതാവിധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ വരുന്നത് പ്രധാനമായും ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചകളൊക്കെ വരുന്നത് പിളർപ്പിന്റെ പിറകെയാണ് പിളർപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായി ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങളും നിങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളും ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ രംഗത്തും കർമ്മരംഗത്തുമുള്ള ആദർശ വ്യതിയാനം ഒരു വലിയ കളവറ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ആദർശ വ്യതിയാന ആരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുതാവിധ പ്രസ്ഥാനം രണ്ടായി പിളർന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലുള്ള വിഷയവും ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു ആ വിഷയത്തിലാണ് പ്രഥമമായ ചർച്ച നടക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പിറകെയാണ് രണ്
അന്ന് സംഘടന പിളർന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളുമായി വന്നില്ല പിന്നീടാണ് ആരോപണങ്ങൾ വന്നതെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് പറഞ്ഞു ഷർബി മൻഹജിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനം ഓരോന്നോരോന്നും ഉള്ളിപ്പൊറുക്കി പറഞ്ഞില്ല ശരിയാണ് നീ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതെല്ലാം എന്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം എന്റെ നമ്മളെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ സംവാദ ചർച്ചയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് മുഹത്തിരാക്കളും മറ്റുമെല്ലാം സലഫി മൻഹജിലിന് വ്യതിയലിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സലഫി മൻഹജിനെ എതിർത്തത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ചില ആദർശങ്ങൾ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ചില ആദർശങ്ങൾ അവര് പിന്നെ സ്വന്തമായി പടച്ചുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അതിന് തെളിവുകൾ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അതിന് സ്വന്തമായി ഖുറാനി മജീസ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് സലഫി മൻഹജ് എന്ന ആശയത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സംഘടനാ പിളർപ്പിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സലഫി മൻഹജിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനം എന്ന ഒറ്റ ചുരുക്കം പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ള വിഷ മേഖലകളിലൂടെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം വിധ വിവാദങ്ങൾ വന്നത് എന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു എന്നുമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പൃഥ്വി സായി പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല സലഫി ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പല നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകളിലും മുക്കിലും മൂലയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ട് ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം അത് കേൾക്കാൻ പോലും ആളില്ലാണ്ടായി പിന്നെന്താ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പിന്നെ ഈ പിന്നെ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ള പരിപാടികളായി അത് പിന്നെ ആള് എഴുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഓടിപ്പോയാലാണ് പിന്നെ അവസാനം നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചത് ആരാ വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് കൂടി ചോദിച്ച അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ പിന്നെ തെറ്റായ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹദീസിൽ ഉള്ളത് പറയേണ്ടി വന്നു ആ ഹദീസിൽ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എതിർത്തുകൊണ്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സി ഡി ഇറക്കി എത്രത്തോളം രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ആയത്തുൾ കുറിച്ച് പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന പ്രവാചകൻ സുല്ലാസിമാരുടെ സുന്നത്തിനെ പോലും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സി ഡി ഇറക്കി അതിലെന്താ ഒരുത്തം പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുതി മൂത്രയ്ക്കാൻ പോവുക നിങ്ങൾ മറ്റേ ചോദിക്കുക അടുത്തൊന്ന് ആയത്തുൾ കുറിച്ച് ചോദി കടന്നുകൂടെയാണ് അത് പരിഹാസമാക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പരിഹാസ സ്വഭാവം തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് എന്നല്ല പല്ലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സീഡിൽ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പരിഹാസവാക്കുകളും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരിയായ വിഷയങ്ങൾ ഹദീസിൽ ഉള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ അതിന് അന്ധവിശ്വാസനാണെന്ന് മുദ്രകുത്തി അതല്ലാതെ ഹദീസിൽ ഇല്ലാത്ത പുതിയതായ വാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ശരിയാണ് അത് അദ്ദേഹം തിരുത്തും ചെയ്തു ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്രു തേവിയ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പണ്ഡിയന്മാർ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചതാണ് അത് ഞാൻ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പരിപൂർണമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം വിചിന്തനത്തിൽ തുടങ്ങിയ പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതോടുകൂടി തീരും ചെയ്തതാണ് മതല്ലാതെ തന്നെ ഇമാം ബുഖാർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഷഹിഹായ ഹദീസുകളിൽ വന്ന വിഷയങ്ങളെ തന്നെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയും ആ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ അകറ്റിക്കളയുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ഇമാം ബുഹാർ ഉദ്ധരിച്ച ഒരുപാട് ഹദീസുകളെ പക്ഷിയായി നിങ്ങൾ കളിയാക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ എതിർക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയമാണ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംവാദത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുമായുള്ള ആദർശ വ്യതിയാന ചർച്ച നടന്നു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതാ അത് അവ ആരൊക്കെയായിട്ടാണോ അന്നത്തെ ചർച്ചകൾ നടന്നത് അവരുമായി ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച നടത്താം ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നു അല്ലേ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കിയതാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആരാണോ പുറത്താക്കിയത് ആരാണോ നിങ്ങളുടെ ദൂരം തലക്ക് തച്ചത് അവരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കണം
കാരണം ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് ശംസുദ്ധീൻ പാലത്ത് തിരുവിരങ്ങാടിക്കടുത്ത ചെമ്മാട് പള്ളി മുമ്പറിൽ വെച്ച് സിഹുർബാധയും ജിന്നുബാധയും ഒക്കെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബഹുമാന സി പി മുസ്ലിമയും ഞാനും ചേർന്ന് ആ ചെമ്മാട് പള്ളിന്റെ ഓരോത്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ തുടങ്ങിയത് അത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും മൂന്നിലും നാലിലും അല്ല അത് നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ മറയിലാണ് കെയർ ഓഫ് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ അതിൽ അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധമാണ് എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് തിരുത്തിയത് എന്തൊക്കെയാണ് പിൻവലിച്ചത് ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകളുമായി ജിന്നുകൾ നൽകിയപത്തിൽ ഏർപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ ആ വിഷയം തിരുത്തിയത് കണ്ടിട്ടില്ല മുസ്ലിം മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരിൽ ജിന്നുകൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഖുർആാൻ ആയത്ത് ഓതിയാണ് ഒരു ഒരു റിബിണു തേമന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഖുർആാൻ ആയത്ത് സൂറത്തിൽ കേൾക്കുന്ന അമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് ഓതിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജിന്നുകൾക്ക് മനുഷ്യരിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് വാദിച്ചത് അത് ലൈംഗിക ബന്ധം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തത്വഹിതുരവും ദുല്യത്വവും ഔലിയാമും ദൂരമുള്ള ആയത്തിന്റെ കർഷകം ഇല്ല അദ്ദേഹം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന വായിച്ചത് മറ്റേ റഹ്മാൻ ആയത്ത് ഓടിച്ച് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാധഗതികൾ വന്നപ്പോ പിന്നെ സക്കരി പറഞ്ഞു സക്കരി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അഭൗതികമായി അദൃശ്യമായി നമ്മെ സഹായിക്കുവാനും ഉപദ്രവിക്കുവാനും പടച്ചറബിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന വിശ്വാസം അബ്ദുസ്സലാം സുലിമയോട് വിശ്വസിക്കുന്ന അബദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജിന്ന് സിഹിന് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ സജീവമായി രംഗത്തോണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അതിനെ അവിടെ പ്രതിരോധിച്ചു പ്രതികരിച്ചു അതാ വസ്തുത പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങളടക്കമുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് കെ കെ സക്കരിയ സുലാഹിയാണ് അബ്ദുറഹിമാൻ സലഫിയുടെ ബലം കൈയായിട്ട് ഈ ആദർശ വ്യതിയാന ആരോപണങ്ങൾ കേരളക്കരയിലും കേരളത്തിൽ പുറത്തും ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഗൾഫിലായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ ഗൾഫിലും നല്ല നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫിലും പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള അബ്ദുറഹിമാൻ സലഫി ഉണ്ട് സക്കരിയ സുലാഹി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അബ്ദുറഹിമാൻ സലഫിയുടെ ജേട്ട സഹോദരൻ എം അബ്ദുൽ സുലമി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ച സഹോദരൻ ജുബേർ മംഗണ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അദ്ദേഹം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആദർശ വ്യതിയാനം ആരോപിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയിൽ ആ പുലർത്തിയിരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ പറ്റില്ല ആ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം സർക്കാർ വിളിച്ചു വന്നാൽ കഴിച്ചാവുന്നത് കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോഴും സി പി സലീം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വേദികളെ പ്രസംഗിക്കുന്നു മടപൂരികൾ ആദർശ പരിചയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പുതിയതല്ല പഴയ കാര്യങ്ങൾ മരം നടലും അതുപോലെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും അടക്കമുള്ള പല വിഷയങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ആദർശ പരിചയാനം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്നിരിക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു പോയ അദ്ദേഹമാണ് അത് ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിച്ചോട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീസ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ ചർച്ച ഈ സംവാദത്തിൽ വേണം പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം കുറിച്ചത് തുടക്കത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതിൽ തുടങ്ങി ഇതിൽ അവസാനിപ്പിച്ച ദിവസത്തിലായിരിക്കണം ഈ സംഭവം നടക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആദർശ വ്യതിയാനമായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹദീസ് വിഷയമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കണം ശംസുദ്ദീൻ ബാലത്ത് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ മാപ്പ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞ് അത് വിചിതനത്തിൽ തിരുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സീഡ് തന്നെ പിൻവലിച്ചു അതോടുകൂടി ആ വിഷയം തീർന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഇവിടെ കൊരണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചോട് അവരുമായി ആ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിക്കൊള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ആദർശ വിചാരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അന്നുണ്ടായ വിഷയങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ആദർശ വ്യതിയാനം പറഞ്ഞ ആളെ പുറത്താക്കിയത് ആ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി തീരുമാനം വരട്ടെന്ന് ഇനിയൊരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുക്കണ്ട അത് അന്ന് ജമിച്ചോലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഇത് തീരുമാനം വേണോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മടങ്ങിക്കോളൂ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ
അതിന് നിങ്ങൾ സംസുദ്ധി ഭാഗത്ത് വരാൻ കാത്തുനിന്നിട്ടൊന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തുടർന്ന ഉടനെ ബഹുമാനനായ ഹുസൈൻ മടവൂർ സാഹിബ് ദേശാഭിമാനിൽ പോയി കഠിപ്പം കൊടുത്തേണ്ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് അനാചാരങ്ങളിലേക്ക് സംസുദ്ധി ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചില ആദർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആദർശം അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടുതരാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചു നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ അൽപ്പാൽപ്പൽപ്പമായിക്കൊണ്ട് വ്യക്തമായ ഹദീസ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും അങ്ങനെയുള്ള പിടിവിട്ട പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് പിടിവിട്ട പിന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ചേങ്ങലൂരിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിലാണോ ചേങ്ങലൂരിന്റെ മണ്ണ് മണിയറയിലാണോ അതോ മൂത്തതിലത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ശേഷിപ്പങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാണ്ട് പോയി അത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ അക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക നിഷേധിക്കുന്നതോ വ്യക്തമായ ബുഹാരിയുടെ ഹദീസുകളെ ഷഹിഹായ മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസുകളെ അതേപോലെ തന്നെ പൂർവികരായ ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ മുഹദീസുകളായ ആളുകൾ ഷഹിഹാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് വ്യക്തമാക്കി ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഹദീസുകളെയാണ് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരോപണം വേറൊന്നും ഹദീസ് നിഷേധം രണ്ടാമത്തെ വിഷയമല്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണം നിങ്ങൾ ഹദീസ് നിഷേധികളാണെന്നുള്ള തന്നെയാണ് അത് ഓരോരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ നിഷേധിച്ചു സിഹുർബാദെ നിഷേധിച്ചു പ്രവാചകൻ സിഹുർബാദിയുടെ ഹദീസ് നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു റുഖിയ സറയെ നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തെളിവുകൾ നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട് ആ തെളിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആശയം ചേകനോടികളുടെ ആശയമാണ് മോട്ടത്തിലത്തിന്റെ ആശയമാണ് അഹിൽ സുന്നത്തിന്റേതല്ല അഹിൽ സുന്നത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങളുമായി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അത് നിങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കാനാ സംവാദം ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ഈ നിഷേധിച്ചത് കണ്ടോ ഇന്ന് ഷെയ്ഖ് ഇന്ന് മുഹബിസ് നിഷേധിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെച്ചൊക്കെ തയ്യാറാകണം അതല്ലാണ്ട് ആദ്യം ആരോപണം ചർച്ച ചെയ്യാം പിന്നെ ഹദീസ് നിഷേധം ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നല്ല ആ ആരോപണമായി നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിഷയം അത് ഹദീസ് നിഷേധം തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ കത്ത് വായിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു വായിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വായിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ടീം എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏത് വിഷയത്തിലും സംവാദം നടത്തുവാൻ മുജാഹിദ് സലഫി ദാവാ നിന്ന് നന്ദി യൂണിറ്റ് തയ്യാറാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കത്തിന്റെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിലും സംവാദം നടത്തുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് അത് എഴുതി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങി മറിയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹദീസ് നിഷേധം എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ച വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞു ചർച്ച വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഹദീസ് നിഷേധം ശുദ്ധ അസംബന്ധവും കള്ളത്തരവുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സംഭവത്തിന് അതിന് ഈ സംഭവം നടക്കണം യാതൊരു സംശയമില്ലേ അതിനുള്ള അവസരമായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നു അത് എന്താ നടക്കണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ പരാമർശങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി മറുപടി തരും ഞാൻ ഒറ്റവാദ്യത്തെ പറഞ്ഞു ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രപ്രകാരം സ്വഹീഹായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഹദീസ് പോലും ഞങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഹദീസുകൾ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കാത്ത പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഹദീസ് നിഷേധ ആരോപണം ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് കള്ളത്തരമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് പിന്നെ ഹുസൈൻ മടൂർ ഹുറോജുൽ മാരിയൊക്കെ ഒരുമാറ്റങ്ങളെ ആരോപിച്ചല്ലേ ഇവർ കത്തേതല്ലേ സെൽഫികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീമാ കത്തേതല്ലോ അവരെഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതവൃക്ഷ സംഭവിച്ചവൻ മതത്തിന് പുറത്തു പോയവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വരെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹദീസ് നിഷേധം ആരംഭിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കണം അതിനും ഈ സംഭവം നടക്കണം പക്ഷേ ഈ അന്നത്തെ ആരോപണവും ഇന്നത്തെ ചർച്ചയും ഒന്നാണ് എന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അന്നത്തെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് കേരള ജമ്മത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തീരുമാനങ്ങളിൽ എവിടെയും ഹദീസ് നിഷേധം എന്ന പരാമർശം തന്നെയല്ല അന്ന് അവിടെ രേഖാമൂലം പതിനെട്ട് ആരോപണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു നിങ്ങളുടേത് ആ പതിനെട്ട് ആരോപണങ്ങൾ തീരുമാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പതിനെട്ട് ആരോപണങ്ങൾ എവിടെയും ഹദീസ് നിഷേധം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അത് മറ്റൊന്നാണ് ആ വിഷയങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കള്ളത്തരങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താം പിന്നെന്താ കേരള ജമ്മത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ആ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച വേണ്ടാണ് എന്നാ അതും തെറ്റി സംഘടന പടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നേതാവ് ജക്കരിയ
ഇസ്ലാം ആരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ അലി സാഹിബിനോട് ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഹുറൂജുൽ മാരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മതഭ്രഷ്ട് ബാധിച്ചവനല്ല മാരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പുറത്തു പോയവനാണ് അൽ മാരിക്കു അനിൽ മൻഹജി സലഫി സ്വാലിഹ് സലഫു സ്വാലിഹിന്റെ മൻഹജിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ആൾ എന്നാ ഈ മാരിക്കിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന ഇസ്മ് ഇസ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അത് എന്താണോ അതിലേക്ക് ഇസ്മിലേക്ക് ആ ഇസ്മിന് മാരിക്കിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന പദം എന്താണോ അതിലേക്ക് മാരിക്കിന് ചേർത്തി കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവെന്ന മാരിക്കുൻ അനി ദീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദീനിന് പുറത്തു പോയെന്ന് പറയാ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത എന്നോട് ഞാൻ ഹദീസിന്റെ വിഷയം സമാധാനം നമുക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടാവുക ഇനി ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ ചീത്ത അറിയും നിങ്ങൾ ഹുസൈൻ മടവുന്ന കുറച്ച് മതപുരട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം കാപ്പുരുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് വേട്ടമൃഗത്തിൽ നിന്ന് അമ്പ് തെറിക്കുന്ന പോലെ തെറിച്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞതും അതാണ് ആ മാരിക് പിന്നെ ഗൾഫിൽ ഇങ്ങനെ കത്ത് കൊടുത്ത കാര്യം പറയാണെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ കത്ത് കുറച്ചൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും എം ഐ സുലിന് കൊടുത്ത കത്തുണ്ട് എം ഐ സുലിന് കൊടുത്ത കത്തുണ്ട് എ പി വിഭാഗം കൂട്ടര് ജിന്ന് ബാധ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് അവർ അക്കലാലിയത്ത് മിസറിന്റെ ആളുകളാണ് അവർ സിഹ്റ് ബാധയെ നിഷേധിക്കാത്ത നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് എം എം ഐ സുല്ലമി അന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ഞങ്ങൾ സലഫി മൻഹജിന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗൾഫിൽ കൊടുത്ത കത്തുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ബോധപ്പാറ വായിച്ചു എന്താ ജസ്റ്റാർ സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഏതോ ഒരു അലിമോലി എഴുതിയ കത്ത് അപ്പപ്പെടെ തെളിവ് അത് ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹുസൈൻ മടവൂരിനും തള്ളുവരോന്ന് ആ കത്തിനെ കുറിച്ച് ലത്തി സാഹിബ് കേട്ടിട്ടില്ല മൻസൂർ സാഹിബ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ കത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പോണി തരാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്താ കത്തിന് പറയോ ഞങ്ങൾ സലഫി മനഹജിന്റെ ആളുകൾ ഞങ്ങളല്ല എം ഐ സുല്ലമി സലഫി മനഹജിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പിംഗ് കൂട്ടറും കേട്ടില്ല അവരിതാ സിഹ്റു ബാധയെ നിഷേധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അവർ ജിന്ന് ബാധയെ നിഷേധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്ക അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അതെന്തിനാ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അറബിയുടെ പണം കിട്ടൂല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ നിഷേധം നിങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ ഹദീസ് നിഷേധം വെച്ച് പുലർത്തുന്നു പിന്നെ പന്നെടുത്ത പതിനെട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഞ്ചേരി സംവാദം നടന്നു അവിടെ സംവാദം നടന്നു ഇവിടെ സംവാദം നടന്നു വളാഞ്ചേരി നടന്നു ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് നടന്നല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരിക ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം എന്താ നിങ്ങൾ ഹദീസ് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് വന്നോടി അതിലേക്ക് തന്നെ അതന്നെ വിഷയം അതന്നെയാണ് വിഷയം മുൻഗാമികളായ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ സഹിഹാറം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സഹിഹാറം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസുകളെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിഷേധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തള്ളിക്കളയുന്നു അത് ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്താണെന്ന് പറയുന്നു അത് ഖുറാനെതിരാണെന്ന് പറയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഹദീസ് നിഷേധം ഞാൻ ഹദീസ് നിഷേധിയാകുന്നു എന്ന് കരുമ്പിലാക്കൽ ഒപ്പ് എന്ന് അലി മദ്രി മറയൊരു ഒപ്പ് അങ്ങനെ ആരും ഒപ്പ് തരൂല ഓരോരുത്തർ സ്വഭാവത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകും ഓരോരുത്തരെ പിന്നെ പഠന രീതികളിലും പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ അത് വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണം ജഗരാസനായി പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ആര് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഹദീസുകളിൽ വന്ന വിഷയങ്ങളെ പച്ചയായി എതിർക്കുന്നുണ്ട് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ബുഹാരി എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ അബൂദാവത് എന്നോ വേർതിരിവില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അംഗീകരിക്കുക അല്ലാത്തത് തള്ളിക്കളയ അതാണ് അത്ര പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിലതിനെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചിലതിനെ അവർ തള്ളിക്കളയുന്നു നിഷേധിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞ അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുലും അവന്റെ റസൂലിനും വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഖുറാനിലും ഹദീസിലും വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളി ഖുറാനും വഴിയാണ് ഹദീസും വഴിയാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരോപണമല്ല നിങ്ങൾ ഹദീസ് വിഷയത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥക്ക് തയ്യാറാവണം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ എന്റെ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആടിനെ ആദ്യം പട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ പേപ്പട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ കല്ലറിയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ആടിനെ പട്ടി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇനി ആ പട്ടിയെ തൊട്ടാൽ ഏഴു വട്ടം കഴുകേണ്ടതാണെന്ന് ഹദീസ് ഉദ്ദേ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഔദാര്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നു വരികയുള്ളൂ എന്നല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിലും പരസ്പരം തർക്കമുള്ള ഏത് വിഷയത്തിലും സംഭാവന നടത്തുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശ കാര്യവും കൂടി നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നു അതും ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി തുടക്കം കുറച്ച് എവിടെയാണോ അവിടുന്ന് ചർച്ച തുടങ്ങണം അവിടുന്ന് ചർച്ച തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ അൽമാരിക്കിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാകുന്നു ജുബൂർ മംഗട മൂപ്പര് അവസാനം ചെയ്തു എന്തറിയോ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പര് കർണാസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇന്ന് വായിച്ചു ഇതേ വാദഗതി സമർപ്പിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത സംഗതി വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂപ്പരെ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചാണ് എന്നപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉഷാറായിട്ട് അതിന് ന്യായികളാ കത്തണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ അത് ന്യായീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കത്ത് കൊടുത്ത ആളുകൾ വരെ ഇന്ന് തന്നെ ന്യായീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എം ഐ സുലിന് കത്ത് കൊടുത്തുണ്ടോ എം ഐ സുലിന് കൊടുത്ത കത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ പല ജാലിയാത്തുകളിലും കൊടുത്ത കത്തുകളില്ലേ ഞങ്ങൾ സിവിൽ പഠിക്കൂല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ജിന്ന് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പല കത്തുകളും ഉണ്ടായപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ എം ഐ സുലിന് കത്ത് കൊടുത്തു ഈ വാദഗതി ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എ പി എതിർക്കാതിനോലേക്കും ഉണ്ട് പി പി എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അവരും ജിന്ന് ബാധിക്കൂല സിവിൽ ബാധിക്കൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ സമയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ആ വാദഗതി നിങ്ങളെ പോലെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ജിന്നിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളപ്പോൾ അവർക്ക് വാദമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുകയും അതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ രണ്ടായി തീരുകയും ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലേ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ അപ്പോ ആ വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തത് അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരോപണം അവർക്ക് കൂടി ബാധകമാണ് എന്നതിലേക്ക് എഴുതി കൊടുത്തെന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരെയും മതമെട്ട് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല അവ അത് നിങ്ങൾ ഭാഷാപരമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം ഞങ്ങൾക്ക് തൗഹീദിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ ദർശത്തിന് അടുത്തരാണത് ആ തൗഹീദിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോപണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച പറ്റില്ലെന്നോ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ ആ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തൗഹീദിൽ നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന ആദർശ വ്യതിയാനത്തിന് ഇല്ലാത്ത കഥകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യതിയാനം എന്ന ഞങ്ങളുടെ വാദം അതുകൊണ്ട് അവിടെ തുടങ്ങണം ചർച്ച എന്നിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം അതിൽ യാതൊരു വിട്ട് വിഷയമില്ല വിഷയം നിർണയിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം അതിന്റെ അധികാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പിരിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഹദീസ് നിഷേധം സംവാദത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും നിരാശപ്പെടുത്തി എന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹദീസ് നിഷേധം ഖുറാഫികൾ വരെ എടുത്തു തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഹദീസ് നിഷേധം മുജാഹിദുകൾ ചേകനൂരിസത്തിലേക്ക് ഇത് നിങ്ങളെ പറ്റിയാ മനസ്സിലായില്ലേ മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇ കെ വിഭാഗം എഴുതിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾ ഇതാ മുജാഹിദുകൾ സംസം വെള്ളത്തിന് യാതൊരു മഹത്വവുമില്ല ഞങ്ങളെ വാദമല്ല നിങ്ങളെ വാദ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ജിന്ന് ബാധ ഉണ്ടാകില്ല സിഹ്ർ ബാധ ഇല്ല ഞങ്ങളെ വാദമല്ല നിങ്ങളെ വാദ ഈ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹദീസ് നിഷേധികളാണെന്ന് സമൂഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാദം ഹദീസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കരിമ്പാക്കൽ മൂലി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് സ്വഹയായ ഒരു ഹദീസുകൾ ഞങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ശരി ആ വാദമാവട്ടെ ആദ്യം തുറക്കും സംഘടന ആദർശക്ക് പിന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട്
അപ്പൊ ജിന്ന് ബാധയും അതുപോലെ തന്നെ സിഹർ ബാധയും ഹദീസ് നിഷേധമാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആ വാദത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മാത്രമല്ല നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹദീ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് സ്വഹയായ ഒരു ഹദീസുകൾ ഞങ്ങൾ വിശേഷിച്ചിട്ടില്ല ശരി ആദ്യം ഈ ശേഷ സംഭവം നടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് മറ്റേ സംഭവം നടത്താം റെഡിയാണോ എങ്കിൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രമാണമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ ഹദീസ് പ്രമാണമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവർ ഹദീസ് നിശ്ചയം പറയാൻ പാടില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഇമാമിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മനസ്സിലല്ലേ ഇമാം ഷാഫിർ അഹമ്മദ്ലായുടെ ഒരു വിശാല വായിച്ചു നോക്കൂ അതിൽ മുഴത്തസിരിയാക്കൾ മുൻകിരി ഹദീസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുഹത്തസിരിയാക്കൾ ഹദീസ് പ്രമാണം എല്ലാം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണോ ആണോ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇറക്കി ഇസ്ലാം വാളി നിങ്ങളെ കീഴിലുണ്ട് ഒന്നാം വാളിയം ഇസ്ലാം പിന്നെ വിശ്വാസ സമാഹാരം ഹദീസ് സമാഹാരം അതിൽ ഹദീസികളെ നിഷേധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മുഴത്തസിരിയാക്കൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് മൂത്തസിരാക്കൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ആരും മാരക്കുദ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൗലയി ഭാഗം മുഷിരിക്കുകൾ മുഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അവത്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അത് തുടങ്ങി വെച്ചത് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ വേണം ഞങ്ങൾ മുഷിരിക്കാണോ അല്ലെ സംവാദമാണോ നടത്തിക്കോ പക്ഷെ ആദ്യം ജിന്നും സീറും അതുപോലത്തെ ഹദീസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹദീസ് നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഈ പരിചരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രസംഗവും അതുപോലെ തന്നെ സംസാരവും ലേഖനം കണ്ടിട്ട് സ്വഹിയായ ഹദി എന്ത് ബുഹാരി എന്ത് മുസ്ലിം എന്ത് സംസം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോടുണ്ട് നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു സഹോദരത്ത് പറയരുത് ഇത് ദീനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി പറയണം ഗത്തിഫോലി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സംവാദം നടത്തിയല്ലോ ഈ വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു സംവാദം ഹദീസ് നിഷേധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നടക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ സൽഫ സൽഫി ദേവാ വിങ് ടിവിയിൽ വന്നതാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ വിങ്ങുമായി നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ട സംവാദം ഹദീസ് നിഷേധമാണ് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായമാണ് അപ്പോ അതിനാണ് എന്താ അത് നിങ്ങൾക്ക് പേടി അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് നിങ്ങൾ സിറാത്ത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തരണ്ടോ ഹസിഹൃദ് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് തുറയാൻ തരണ്ടോ സംസം വെള്ളത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ലോകം ഒന്നടങ്കം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് സംസമിന്റെ മഹത്വം അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള പരിഹാസനത്തിൽ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു പല്ലി കൊല്ലുടെ ഹദീസ് മലക്കുൽ മോത്തിന്റെ ഹദീസ് നസൂലിന്റെ മുത്തവാത്തിറായ ഹദീസ് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ തെളിവിടാൻ മണി മുന്നേറ്റുള്ള വരും അത് അതങ്ങക്ക് പേടിന്റെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാർ നിങ്ങളുടെ നിഷേധം ഒന്നടങ്കം ഇതാ മറ്റേ ഡാമ് പൊട്ടിമുറിൽ പട പട പടാച്ചിട്ടുണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് അതിനെ തടയിട്ട് നിർത്താൻ ഈ പോക്കാന്താളനെ കൊണ്ട് പിന്നെ പോക്കാന്താളനെ ശ്രമം എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന പണി ഇല്ലത് ഇത് ആട് ആടാണ് പട്ടി പട്ടിതാണെന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ബഹുമാന്യനായ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഉസ്താദ് കൂടിയ അലി മദിന സാഹിബും നിങ്ങൾ ഹദീസ് നിശ്ചയം മറ്റുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് സംവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വിഷയത്തിൽ സംവാദം നടക്കട്ടെ ഇതെനിക്ക് ഇത്ര പേടി ഞങ്ങൾ ഹദീസ് നിഷേധിക്കുന്ന വലിയ ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്കിൽ സംവാദത്തിൽ ഒരു തയ്യാറാകും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരൊറ്റ അഹുല സുന്ന അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിനെ ഞങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ വാദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കില്ലേ അല്ല നമ്മള് ഇവിടെ ഈ വിഷയം ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇവർക്ക് പറയാണ്ട് ഇവർക്കും പറയാം ആ വിഷയം നിങ്ങൾ പറയാം ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാം വിഷയം പിന്നെ ആ എഴുതി എഴുത് നിങ്ങൾ എഴുത് ഇവരും എഴുതട്ടെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നേരെ ഒരുപാട് അങ്ങ് പോയി പോകില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുത്തരം എത്തൂല ഏത് വിഷയാണെങ്കിൽ പറയണ്ടേ ആ വിഷയം അവരോട് പറ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ള വിഷയം എന്താണെന്നല്ല വേദിപ്പിന്റെ സംശയം ഞങ
ഉപാദന വ്യത്യാസമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി നടത്താം പക്ഷേ പ്രാഥമികമായി നടത്തേണ്ടത് ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് വിഷയം നിർണ്ണയിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുവാനുള്ള അർഹത യോഗ്യത നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളെ ഇന്നാലും ആദ്യത് മറ്റേ ചർച്ച യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല പിന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നതല്ലേ സംവാദകൾ നടന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആവട്ടെ നിങ്ങളെ പ്രകൃതിയല്ലോ ആദർശവതിയാൻ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ ഉദാഹരണം പ്രകൃതിയല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ന് അന്ന് പങ്കെടുക്കും നല്ലതാ നിങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം പത്തു കൊല്ലം കാലം കൂടണമല്ലോ ആ പത്തു കൊല്ലം നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് പിന്നെ ഈ അന്നത്തെ ആദർശവതിയാന ആരോപണങ്ങളിൽ വരാത്ത വിഷയം എന്താ നമ്മൾ ജമ്യത്തമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പതിനെട്ട് ആരോപണങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത സംഗതിയാണ് ഹദീസ് നിഷേധവും ഈ പ്രതി സംഗതികളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് വരണം ആ വിഷയങ്ങൾ ആദ്യം ചർച്ചക്ക് വരണം പിറകെ സിഹിറ് കണ്ണേറ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ജില്ല് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹദീസ് നിഷേധം എന്ന നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചോടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പേടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേടി എന്താ പറയോ ഞങ്ങൾ പേടി എന്താ പറയാ ഏ ജിന്ന് വിഷയത്തിലോ സീറ് വിഷയത്തിലോ ഹദീസ് നിഷേധ വിഷയത്തിലോ ഞങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് തയ്യാറല്ല ഒന്നാമത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം പ്രധാനമാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണവും അക്രമവുമാണത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരണം ആ ചർച്ച നടക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ ചർച്ച നടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ആദർശവതിയാണ് ആരോപണത്തെ ചർച്ച നടക്കുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾ കളവിന്റെ പരമ്പരയിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്ന ടീമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നാട്ടിൽ കൊണ്ടു വരും അതാ നിങ്ങൾ വേടി നിങ്ങൾക്ക് ആദർശവതിയാനം എന്ന രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പിറപ്പിന് കാരണമായി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദർശവതിയാന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച ഒരു സംഭാവന നടത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല തന്റേണമില്ല കാരണം അന്ന് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരും പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ സിംഹഭാഗവും അസത്യങ്ങളും ബാക്കി അർദ്ധസത്യങ്ങളുമായിരുന്നു അത് പൊളിയും അത് പൊളിഞ്ഞാലോ ആ കളവ് പറയുന്ന ടീം തന്നെയല്ലേ ഈ ബാക്കി കൂടി പറയുന്ന ആൾക്കാർ കേൾക്കുമ്പോ ഇതും പൊളിയും അപ്പോ ഇത് പൊളിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിനാണ് ഈ പണി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ല രണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഒന്നാമത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ പിളർപ്പിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന ആദർശ വിധിയാണ് ആരോപണം ചർച്ച ചെയ്യണം രണ്ടാമത് സീറ് ജിന്ന അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഈ പിന്നെ ഹദീഷ് നിഷേധ വിവാദത്തില് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നടക്കണം രണ്ടും ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലോ ആയിട്ട് ചർച്ച നടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ വെറുതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാഗ്വാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ കത്ത് ആരാണോ കൊടുത്തത് ആ കത്ത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം വിഷയം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അതിന്റെ അതോറിറ്റി സത്യത്തിൽ ഇവരാണ് അങ്ങനെയാണോ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏത് വിഷയത്തിനും അത് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട പ്രശ്നമില്ലല്ലോ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട പ്രശ്നമല്ല അത് മുന്നോട്ട് നിന്നോളൂ ആ പറഞ്ഞ ഈ ഇവര് ഇവർ പറഞ്ഞ സ്ഥാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വിഷയം ഒന്നാമതായിട്ട് എടുക്കുകയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയം രണ്ടാമതായിട്ട് എടുത്ത് നടത്താനാണല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്നത് നിക്ക് നിക്ക് എങ്ങനെ ആ അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുമല്ലോ അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുമല്ലോ ഇതിന്റെ നിദാനം ഇതിന്റെ ഈ തുടക്കം തന്നെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ വമ്പൻ പ്രശ്നം എന്ന നിലക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായ അന്ന് അന്ന് മുതൽ ആരോപിത ആരോപണ വിധേയമായ നമ്മളാണല്ലോ ഈ ഈ ടീമാണല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് അത് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വെളിവായി കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പിന്നെയും വരും കാരണം അന്ന് അന്ന് ഐക്യപ്പെട്ട് ഒരുക്ക് കോട്ട പോലെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഈ വാദഗതികൾ ഉന്നയിച്ചവർ ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള സമൂഹം അറിയണല്ലോ സമൂഹം പഠിക്കണല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ഇതിൽ തയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല പറയാനേ ഉള്ളൂ ഇവർ പറയുന്ന വിഷയം ഒന്നാമതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയം രണ്ടാമതും എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വാദപ്രയോഗം നടത്താൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയാനേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല ഇതിൽ
മനസ്സിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട പിന്നെ മാത്രമല്ല ഹദീസിന് ശേഷം എന്താ ഹദീസിന് ശേഷം പേടി അതുകൊണ്ട് പേടി പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാം ഇനി ഇനി പറഞ്ഞേ ഇതാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ പറ ഞാൻ പറ ഞാൻ പറയട്ടെ പറഞ്ഞോന്നല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സംസാരം കേട്ടാ എന്താ തോന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിക്കിരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ വിഷയം നല്ല ഇറക്കി നിങ്ങൾ രണ്ടോട്ട് സംസാരിക്കുക ഓക്കെ ആ ഇറക്കി മേലോട്ട് അങ്ങോട്ട് നല്ല ഇറക്കി സംസാരിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം അത് കേന്ദ്രമായിട്ട് നടത്തേണ്ടത് അത് നമ്മളെ നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷമുള്ള വാദപ്രതി നിങ്ങൾ ആദർശ വ്യതിയാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അത് കേന്ദ്രമായിട്ട് നടത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷം എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഉള്ളത് അതുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങൾ അവരുടെ മധ്യസ്ഥനാണല്ലോ നിങ്ങൾ അവരുടെ മധ്യസ്ഥനാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹദീസ് നിഷേധ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദത്തിന് സംവാദത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്നാണ് അവിടുന്ന് നിരന്തരം പറയുന്നത് അത് പച്ച കളവാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പേടില്ല പേടില്ല പറഞ്ഞോളി പേടില്ല പേടില്ല എന്റെ സംസാരം മമതിസ്മർ എന്റെ എന്റെ സമയമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമയം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും സംഭവത്തിനില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ എന്റെ പറ്റി സംഗതി എന്താണെന്ന് അറിയോ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പൊ സ്റ്റേജുമൊക്കെ അറിയാല് എന്താ അന്ധവിശ്വാസികൾ അനാചാരത്തിന്റെ ആളുകൾ എവിടെ പോയി പത് എവിടെ പോയത് ഹദീഫ് ശരികൾ നിങ്ങൾ സംശയമില്ല ധൈര്യം തന്നെ എഴുതി ഇവിടെ ചർച്ച ഇവിടെ രണ്ടാളുകൾ ചർച്ച നടന്നു എന്തായിരുന്നു ചർച്ച അവർ പറയട്ടെ എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ പറഞ്ഞ സംഘടന പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചല്ല ആദർശ രംഗത്ത് നമ്മൾ തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഇവിടെ ജമ്മി അവർ സംസാരിക്കട്ടത് ജമ്മയത്തുള്ള നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു നിങ്ങൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു അംഗീകരിച്ചു പിറ്റീസം പോയി തീർച്ചകൾ പറഞ്ഞു നീലപുസ്തകാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജൂതന്മാരെ പണി മുനാഫിക്കങ്ങളെ പണി അല്ലെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒന്നിച്ച് തീരുമാനം എടുത്താവോ എന്നൊരു അത് തീരുമാനം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ നീലപുസ്തകം ഇറക്കിയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാതെ നിങ്ങളുടെ ഹദീസിന് ശേഷമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റേജ് ആയ സ്റ്റേജ് മുഴുവൻ കയറി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ലായുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിയമാർ ഞങ്ങൾ പറയല്ല പക്ഷെ നേർക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യക്കുറവുണ്ട് അത് ധൈര്യമായി നിങ്ങൾ ഹദീസ് വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക അതാ കേട്ടോളിയും സിഹർബാ നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു നബിക്ക് സിഹർബാച്ചർ നിഷേധിച്ചു കണ്ണേർ നിഷേധിച്ചു ജിന്നുബാദ് നിഷേധിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്തുവാദ് നിഷേധിച്ചു അള്ളാഹിന്റെ ഇറക്കത്ത് നിഷേധിച്ചു പ്രവാചകന്റെ മേറാജ് നിഷേധിച്ചു പരലോകത്ത് സുറാത്ത് നിഷേധിച്ചു അതേപോലെ മീസാൻ നിഷേധിച്ചു ഐസാനപ്പെടെ വരവിൽ നിഷേധിച്ചു മസ്യുദ് നിഷേധിച്ചു റുക്കിയാസലയെ നിഷേധിച്ചു ജംജമലത്തിന്റെ സുറാത്ത് നിഷേധിച്ചു ഹജർ അശോദിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ ആദ്യ നിഷേധിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയതാ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയും ആ ചീർച്ചോട് കാര്യമല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രമാണം വെച്ച് എഴുതാൻ തയ്യാറാകണം അല്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എന്തുണ്ടായി ജമ്യത്തിനുമായിട്ട് എന്താ ചർച്ച നടന്നതല്ല അതവിടെ ആ ജമ്യത്തിനു വെച്ച് ചർച്ച നടന്നു നിങ്ങൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു തീരുമാനം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മക്കളെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം എത്തപ്പെട്ട വ്യക്തമായ അതിഥിഷേധങ്ങളാണിത് അതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ സംശയത്തെ തയ്യാറാവണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് യുദ്ധത്തിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നതിനെ വരെ നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കളവിന്റെ പരമ്പര പൊട്ടിച്ചത് പച്ച കള്ളം ശുദ്ധ അസംബന്ധം വെള്ളം ചേർക്കാത്ത കള്ളം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എത്ര കാലങ്ങൾ നടക്കും കളവ് മാത്രം പറയാനോ നിങ്ങൾ എത്ര നിഷേധത്തിന് ഭയങ്കര മട്ടികാണ് നിഷേധത്തിന് നമ്മൾ അത് കേട്ടുകഴിഞ്ഞില്ല പോലും ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുറാലിന് വളരെ കിട്ടില്ല ഇത് തെസ്തറീസോണ റബ്ബക്കും ഫസ്തജാബലക്കും അന്യം ഒമിദ്ദക്കും ഈ അൽഫിമിനൽ മലായിക്കത്തി മുർദിഫീൻ എന്ന ആയത്ത് സമത്തക്കാരോട് ഓടി അവർക്കത് പണപെടുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു പരിധി വേണ്
ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നാടുകൾ കിട്ടിയ സ്റ്റേജിൽ മുഴുവനും ആരോപിച്ച ആരോപണങ്ങളാണ് തൗജീദിലെ വ്യതിയാനം തറാവിയിലെ വ്യതിയാനം കുരൂത്തിലെ വ്യതിയാനം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യതിയാനങ്ങളുടെ പരമ്പരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആ ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പങ്കുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് വേണം ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കാൻ അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല മാത്രല്ല ഏത് വിഷയമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഞാൻ ഇത് വിട്ടെന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ വർത്താൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിനെ അനുവദിച്ച പോലും യഥാർത്ഥ ഞങ്ങൾ ഔദാര്യം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പേടി ആദർശവതിയാണ് ആരോപണമെന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഉത്തോപ്പിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പേടി എന്താ പേടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അർത്ഥം ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീസ് വിഷയം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ നൂറ് 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 ശതമാനം റെഡിയാ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഞങ്ങൾ അതിൽ പേടികൾ എന്ത് പേടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പേടി നിങ്ങൾ ആരാ അങ്ങനെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പേടി പേടി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒരു കളവ് പത്തോട്ടോ നൂറോട്ടോ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാവും ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സംഗതി ഈ രൂപത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയാ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദർശവതിയാണ് അറബണമൊക്കെ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ജമ്യത്തിലൊന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതിന്റെ ശേഷം ദൂതന്മാരെ പോലെ നീലമുക്കറക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് പരിശുദ്ധങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സംഘടനപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിദേശത്ത് അതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല എന്നാണ് പഠിക്കണങ്ങൾ കേരള ജമ്യത്തിലൊന്നയുടെ തീരുമാനിച്ച ശേഷം നീല ബുക്കിന് മുമ്പ് വാക്കറിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ബുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ബുക്കിന്റെ പേരെ മഞ്ഞ ബുക്ക് ആ ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പുതിയ കുറച്ച് ആരോപണങ്ങളും ചേർത്ത് ജമ്യത്തിൽ ആ തീരുമാനത്തിന്റെ പിറകെ നിങ്ങളുടെ ടീം വിസ്താർത്തി ആ പുസ്തകത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് അതിനുള്ള മറുപടി ആയിട്ടാണ് രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രബന്ധവും ഞങ്ങളുടെ മറുപടിയും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കൾ നേരിട്ട് സംഘടനല്ല ചില സുഹൃത്തുക്കൾ നീലമുക്കറക്കിയത് നിങ്ങൾ അത് ജൂതന്മാരെ പണി മറ്റത് നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ ഇസ്ലാമിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പണി നിങ്ങൾക്ക് സംഘടനാ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അറിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു വർത്താൻ പറയുന്ന കരുത് അറിയാ അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാവുക ഞാൻ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ അഞ്ചെട്ട് വർഷം നിങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആദർശമില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് നാടു നിങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇപ്പോഴും സി പി സലീമും ടീമും കിട്ടുന്ന വേദികൾ മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദർശ വ്യതിയാന ആരോപണത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചർച്ച അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ചർച്ച ഹദീഫ് നിഷേധം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അതിലും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല രണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യണം ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മലക്ക് ഇത് സ്ഥലത്തെ റബ്ബക്കും അതൊക്കെ സലാം സുലമിക്ക് ഓതി കൊടുക്കുക സലാം സുലമിയുടെ വാചകം ഞാൻ വായിച്ച റിഗറിലും കേട്ടി പഠിച്ചോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മലക്കിന് ഇറക്കുകയില്ലെന്ന് അള്ളാഹു സോർത്ത് യാസീനിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം ആയത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഒരു സാ ഇനി ബദൽ മലക്ക് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതോ അതൊരു സാഹിത്യ പ്രയോഗമാണ് കേട്ടില്ല പോയി വായിച്ച് പഠിച്ചോളി ഇതാ ഇപ്പോ ഇതാണ് ആടിനെ പട്ടിയാക്കല് ഇത് ഒറിജിനൽ പട്ടിയ മനസ്സിലല്ലേ ഇതിന് ആടിന് വിളിക്കുന്നവനാണ് പട്ടി ആടാക്കുന്നവൻ ഇനിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പുറത്തുവരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെഡിയാകാത്തത് പിന്നെ ശരി എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കെ ജെ തീരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങളെ പറ്റി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടനയില്ല സംഘടനയില്ല നേതൃത്വമല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ മറ്റേന്റെ ആൾക്കാരായി ഹേയ് ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സംഘടന എല്ലാം മറ്റാ മറി ഇപ്പോൾ ഇത് ഇന്നുമില്ല എന്ന് തങ്കിച്ച് റെഡി പോയി നിങ്ങൾ മറ്റേന്റെ ആൾക്കാരനെ കെ എൻ എമ്മിന്റെ ആൾക്കാരനെ എന്താ മൂലവി സാഹിബേത്ത് ഇതിനല്ല കാപട്ടി എന്ന് പറയാ പിന്നെ എങ്കിൽ ആ പതിനെട്ട് തീരുമാനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ തീരുമാനം എന്താ സൽഹീമൻ ഹജല്ലേ ശരി നിങ്ങൾ സൽഹീമൻ ഹജിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചിരിക്കുന്നു തലേ വിസ്തീർണ് സംവാദം റെഡി സൽഹീമൻ ഹജ് അത് വേണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് അഞ്ചാമത് ആവാന്നല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് തെളിവുണ്ട് അത് അഞ്ചാമത് അതാണ് ആ പതിനെട്ട് തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് എന്താ ലത്തീഫ് മോലിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നാമത്തെ തീരുമാനം എന്താ വിശുദ്ധ ഖുറാനും സഹിയ ആദീസുകളും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ പൂർവികരുടെ മനസ്സ് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ ശരി എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു
ഈ വിഷയത്തിൽ ശരി ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് ആ പതിനെട്ട് തീരുമാനം ഒന്നാം തീയതി പറയണം എന്താ മനോജ് സലഫല്ലേ ശരി മനോജ് സലഫിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ കുതന്ത്ര മണിയുണ്ട ഇനി വേറെ കുതന്ത്ര മണിയുണ്ട ഇതിൽ ഇത് 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 നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു സംവാദം നടക്കണം എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹം അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് കുതറി പിന്നെ അത് അംഗീകരിച്ചു പിന്നെ സലഭി മനോജ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സലഭി മനോജ് പിന്നെ കുടുങ്ങിയെന്ന തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം സലഭി മനോജ് ആണല്ലോ ശരി ആ സലഫി മനോജിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ആരോപണമല്ല ഇപ്പൊ കരിമ്പലാക്കണ മുന്നേറ്റ ആവശ്യം പ്രസംഗിച്ചു തെളിയിക്കണം ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കണം ആരോപണമല്ലത് മനോജ് സലഫി നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് സിഹിറിന്റെ ഹദീസ് കണ്ണൂരിന്റെ ഹദീസ് അതുപോലെ തന്നെ മലക്കൽ മോത്തിന്റെ ശേഷം എത്ര നിങ്ങൾ ശേഷിച്ച് പത്ത് രൂപ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതമുണ്ട് പിന്നെ സാസുലിന്റെ മുഷിരിക്ക് മിണ്ടിയിട്ടില്ല മാരുക്കുദ്ദീൻ എന്താ ഉണ്ടാത്തത് ആ വാദം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഞങ്ങൾ മുഷിരിക്കുകളാണ് ഒരാളെ മുഷിരിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മൊലീസ് സാഹിബ് അത് അവലുസുനത് അവലുസുനത് നിലപാടാണോ നിങ്ങൾ നേതാവിനൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് മാത്രമായി നടന്നാൽ മതിയോ അപ്പൊ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും ഇസ്ലാം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതൊന്നും അറിയാതെ മാത്രമല്ല മനക്കും ജിന്നും സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അത് ചെറുക്കാൻ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് തൗഹീതാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക എല്ലാ ഫുറാഫാത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഹരീഫ് നിഷേധവും കുഫിരിയത്തും കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശരി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാദം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാദം എന്താണ് മനോജ് സലഫ് അംഗീകരിക്കണോ വേണ്ടേ ശരി ആ മനോജ് സലഫിന് അംഗീകരിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനോജ് സലഫ് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ വാദമാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം എഴുതാൻ റെഡിയാണ് ആ വിഷയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് സമ്മതത്തിൽ സലഫി മനോജ് വേണോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ശരി ആ സലഫി മനോജിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൊട്ടക്കണക്കിന് തെളിവോടെ കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സംഭാവന നടത്താനല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പോ അത് പറഞ്ഞതില്ലേ അതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടാ അതിനെ കിതാബ് കൊണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണ്ട അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം ആദർശ വ്യതിയാനല്ലേ പറഞ്ഞ അതിലും ഒന്നാമത്തെ ആയിക്കോട്ടെ അതിലും ഒന്നാമത്തെ ലൈവ് മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യണം ആ പതിനെട്ടും ചർച്ച ചെയ്യണം ഏ ആ എന്നാ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നു പോലെ എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ടായിരം പതിനെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജിന്നു സീറ് വരാം റെഡിയാണോ ഏ ഒന്ന് വരെ ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി പതിനെട്ട് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജിന്നു സീറ് തുറന്നാൽ പറ്റുമോ റെഡിയാണോ ഏ ഒന്നുമത് തന്നെ അല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ പിളർപ്പിന് കാരണമായി നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആദർശ വ്യതിയാനങ്ങൾ അതും ചർച്ച അതിനെന്തൊക്കെ വരും വരേണ്ടതൊക്കെ വരും വരേണ്ടാത്ത വരില്ല അതിൽ വരേണ്ടത് മുഴുവനും വരും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആദർശ വ്യതിയാന ആരോപണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഹദീസ് നിഷേധം എന്താണ് എന്തെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുക ആർക്കൊക്കെ ഹദീസ് നിഷേധം എന്തൊക്കെയാണ് ഹദീസ് നിഷേധം അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ വിഷയം ചർച്ചിച്ച് വരണം ആദർശ വ്യതിയാന ആരോപണം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു എളുപ്പൂടി കണ്ട അതിന് കെ ജെ യുവിന്റെ വയനാട് തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം എന്താണ് വൈകുന്നേരം ചർച്ച തുടങ്ങാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന സംഗതികളാ മാത്രമല്ല കെ ജെ യുവിന്റെ പതിനെട്ട് തീരുമാനങ്ങളിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ചില ആരോപണങ്ങൾ വരെ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ സംഗതികളും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾക്കെതിരെ വന്നിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലായില്ല ചില സംഗതി അങ്ങനല്ല ഇപ്പോൾ ഉപരിലോകത്തിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എതിരിക്കുന്ന ഭാഗം എം എം അക്ബർ എഴുതി അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയ അത് കെ ജെ യുടെ ചർച്ചകൾ തന്നെ വന്നു ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വന്ന അറിവണമല്ല അയാൾക്കെതിരെ വന്ന അറിവണ അയാൾ അപ്പുറത്ത് അന്നും ഇന്ന് അതും അതിലുണ്ട് അങ്ങനെ പല സംഗതികളുണ്ട് പിന്നെ ഈ പതിനെട്ട് എണ്ണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രേഖാമൂലം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യതിയാന അറിവണങ്ങളാണ് അതിന്റെ പുറമെ കാക്കത്തൊള്ളായിരം അറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആകെ പണിയായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഈ ഈ ജിന്നി വിവാദം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അഞ്ചെട്ട് വർഷം നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ വേദികളിലും കിട്ടുന്ന എന്ത് സാധനം വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ആദർശ വ്യതിയാനം ആരോപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം അത
സലാം സ്വലീം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി സംവാദത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഏറുകൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിലെ ശരിതെറ്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത വേദിയല്ല ഇത് വ്യവസ്ഥ ഇടാൻ വേണ്ടി വേദിയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ എന്ന വേദിയിൽ വിഷയം എന്താണ് ഈ നിർണയിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് ആ നിർണയിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും ഒരുപോലെ ചർച്ചക്ക് വരണം ഒരു വിഷയം മാത്രം പോരാ ആ രണ്ട് വിഷയം വേണം അതുകൊണ്ട് പിളർപ്പിന് കാരണമായി വന്ന രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ വ്യതിയാന ആരോപണങ്ങൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യണം രണ്ടാമതായി ഹദീസ് നിഷേധം ചർച്ച ചെയ്യണം ആദർശവിധിയാന ഏത് ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സംവാദം നടത്തണം ആദ്യം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ വിലയെടുത്തേണ്ടത് അന്ന് ആരുടെ സംവാദം അന്ന് ആദർശ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചെന്ന് അത് അവസാനം എഴുതിയെത്തേണ്ടത് ചർച്ച ഇപ്പോഴല്ല നടക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് ആദർശ വ്യതിയാനം നടന്നിരിക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ കൂടി ആർക്കാ പറ്റിയെന്ന് ബാധ്യപരവും നടന്നതിന്റെ ശേഷം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ അതിന് മുമ്പേ അത് ദിവസം പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആദർശ വ്യതിയാനം മനസ്സിലാണ് ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണം അതെന്നാണ് പറയുന്നത് ആദർശ വ്യതിയാനം എന്ന വിഷയം ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യണം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹരീഷ് നിഷേധം ഇവിടെ അല്ല അവിടെ തെളിവാകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ആദർശ വ്യതിയാനം എന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് ഹരീഷ് നിഷേധം ഹരീഷ് നിഷേധ ആദർശ വ്യതിയാനം അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ ലത്തീഫ്ക്ക മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് ഒരു പാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അതായത് സിഹറിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്ത് അഭൗതികമായി സഹായ ഉപദ്രവം ഉണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ തവണയും കൂടെ പുതപ്പാറ നസാവ് പറഞ്ഞാന്തറിയോ മദ്രീകളെ കാക്കണെ മൊഹീദ്ദീ ഷേഖെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അഭൗതികമായി മൊഹീദ്ദീ ഷേഖ് സഹായിക്കുമെന്നും ഉപദ്രവം ചെയ്യുമെന്നും അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവന് ശിരുക്ക് വന്നത് അതുപോലെയാണ് സിഹറും എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴ് തൗകിയതിൽ ഒന്നാമത്തെ മനഹജ് സ്ഥലത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനേഴ് ഷീട്ട് കൊട്ടാരം പൊട്ടുമ്പോൾ അങ്ങ് പോവും അതാണ് ഒറ്റ വിഷയം മതി നമുക്ക് മനഹജ് സ്ഥലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും മനഹജ് സ്ഥലത്ത് അനുസരിച്ചല്ല അതന്നെ ആദർശകരമായ ഏറ്റവും വലിയ വിധിയാനാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സിഹർ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ ആകുക കണ്ണേർ എങ്ങനെ തട്ട കാര്യ കാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിപ്പോയി അമാനി മൗലിവരെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അദൃശ്യമായതോ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തോ ഒന്നുമല്ല ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഈ സിഹർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിഹർ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ പറയുക സിഹറിന്റെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യില്ല അത് വേറെ അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സംഭവം എന്താ മനഹജ് സെലഫി എന്നുള്ളതാണ് ആ മനഹജ് സെലഫിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എഴുതിക്കോ സിഹർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കയ്യിലുണ്ടോ ആ സിഹർ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന് ആരാ വിശ്വാസികൾ ആരാ വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാദം തെറ്റാണ് സിഹർ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവൻ ഇസ്ലാമിൽ പുറത്ത് മൊയ്തി ശേഖെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് തുല്യമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വാദം ഇന്നും ഇന്നലെയും അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ആധികാരികമായ കമ്മിറ്റിയുടെ യൂത്ത് ഐ എസ് എമ്മിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലാണ് എൻ എസ് ആവിത് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരാ വ്യവസ്ഥയ്ക്കിരുന്നത് മുണ്ടിയില്ല എന്നാ അദ്ദേഹം ഞാനത് എഴുതിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൃപ്പന്റെ കൈ ഇപ്പുണ്ട് വേണം കേൾപ്പിച്ചരാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മൊയ്തി ഷേഖെ രക്ഷിക്കണെ ബദലിങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തുല്യമാണ് സിഹർ വിശ്വസിക്കൽ ഞാൻ അപ്പം ചോദിച്ചു അമാനു അലി ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണല്ലേ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അബ്ദുൾ ഹാബ് അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻ തൈമി ഇബിൻ തൈ മൂന്ന് പണ്ഡിതമാർ ഉദ്ധരയും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്നും ഈ മൂന്ന് പണ്ഡിതമാർ നിങ്ങൾ ഈ ഉദ്ധരണി പ്രകാരം ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് അമാനി മൂലം മുതലേ ഇജ്ര നാനൂറാം വർഷത്തിൽ ജനിച്ച് ഇബിന് ജനിച്ച തബിരി വരെ നിങ്ങളുടെ ഈ ആശയപ്രകാരം ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകും അത് ജനങ്ങളെന്ന് അറിയട്ടെ സിഹർ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ കാരണം പറഞ്ഞത് അഭൗതികമായ സഹായം അതിലുണ്ട് ജിന്ന എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും അലക്ക് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും അഭൗതികം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് അതിശേഷം ഒന്ന് പിന്നെ ആദർശ വ്യതിയാനം രണ്ടും ഒന്നാ ആദർശ വ്യതിയാനം രണ്ടും നുസൂറിന്റെ ഹരീസിനെ നിഷേധിച്ച എന്താ ആദർശ വ്യതിയാനം അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ ഒന്നാമത്തെ എഴുതിക്കോ മനഹജ് സലഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്
നിങ്ങൾ വരുന്നില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ ഹദീസ് ബിഷനും സിഹുര് ജിമ്മി ഇത് മാത്രം ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ മുന്നോട്ട് പോയി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആദർശ പര്യാനം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ അതിൽ മഞ്ഞൂറ്റി സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി വന്നില്ല വരേണ്ട വിധം വന്നില്ല മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വന്നു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി പോയി അവസാനത്തിൽ ഇനി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം സമ്മതിച്ചെങ്കിലായി ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം തൗഹീദല വ്യതിയാന തൗഹീദല വ്യതിയാനം എന്നാൽ ഒരാൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തോണ കാര്യ തൗഹീദ സി പി ഉമർ സുല്ലമി കെ കെ മുഹമ്മദ് സുല്ലമി അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന സെലഫി പഠന ഇസ്ലാമി പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ഇത് വരുത്തി തീർക്കാവുന്ന വിധം നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യതിയാന ആരോപണത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സംഗതിയാണെന്ന് തൗഹീദ വ്യതിയാനം ആ വ്യതിയാനം ചർച്ച ചെയ്യാത്തൊരു ചർച്ച ഇല്ല അവിടെ അത് ചർച്ച ചെയ്യാത്തൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അതടക്കം നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആദർശ വ്യതിയാന ആരോപണങ്ങൾ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യണം അതിന് എത്ര സമയമാണ് വേണം അത്ര സമയം എടുക്കാം അത് ഓരോന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം ഈ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച കുറേ വിഷയമുണ്ടല്ലോ ഹദീസ് നിഷേധം അത് വിശേഷുദ്ധി നിഷേധിച്ചു ഞങ്ങൾ ഓരോന്നിനും നമ്പർ ഇട്ട് അക്കമിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരും സംവാദ വിഷയത്തിലെ വരണം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വേണ്ട എന്നല്ല എല്ലാം വേണമെന്ന പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഭയവും പേടിയും വെപ്പാളവും ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്കോ ഒരു വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ഭയമില്ല യാതൊരു പേടിയില്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പിളർപ്പിന് കാരണമായ മുഴുവൻ ആദർശവതി ആരോപണങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന പോലെ ഹദീസ് നിഷേധം എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഭയവും പേടിയില്ല ഞങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അതിനൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നാണ് വിഷയം പറയാനുള്ള അവകാശം നമുക്കാണെന്ന് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നത് അത് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമില്ല പിന്നെ അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലമി വിശദീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരണം നിങ്ങൾ വായിക്കണം വെറുതെ തൊള്ളോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇതിനെ കൂടുതൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി കടന്നു പോകുന്ന സംഭാവത്തിൽ അപ്പങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അല്ലേ ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമ്മതിച്ചു പിന്നെ വെറുതെ വാശുമിൻ അവസാനം ഇപ്പൊ അവസാനം ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ വരും ഞങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാണ് തിരുന്നത് സീഡൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അന്നെ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലല്ലേ പിന്നെ തൗഹീദ് ഇപ്പൊ മനഹജ് വിട്ടുമ്പ് ഇപ്പൊ തൗഹീദ് മുഖ്യ അടി ഇതെന്താണ് മുലവി നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് പതിനെട്ട് തീരുമാനം ചർച്ച ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനഹജ് പിടിച്ചോ അപ്പൊ മനഹജ് പിടിച്ച അപകടാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ തൗഹീദ് എന്നാ തൗഹീദ് ആണോ റെഡി നിങ്ങള് തൗഹീദ് അസ്മാവ് ശിപ്പാത്ത് തയ്യാറുണ്ടോ ആ എന്താ ഏഹ് അപ്പൊ തൗഹീദ് അല്ല തൗഹീദ് അസ്മാവ് ശിപ്പാത്ത് ശിപ്പാത്തല്ലേ ആ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ നീ മടവോരികളെ തകർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഇത്ര ചെറിയ കാര്യം മൂട്ട മതി മനസ്സിലായോ ഈശാള ഓരോന്നോടും ചർച്ച ചെയ്യാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങള് വെറുതെ കടന്ന് ഉരുണ്ട് മറിയാണ് ഹദീസിന് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ റെഡി അല്ല റെഡി അല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തൊള്ളോണ്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേൾക്കുന്ന ഓൽക്ക് അന്നെന്ത് നോക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ നമ്മൾ ഈ നമ്മളവിടെ പ്രധാനമായിക്കൊണ്ടും ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസ് നിഷേധം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചർച്ചക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് സിഹിറിന്റെ വിഷയം മാത്രം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സിഹിറിന്റെ ഹദീസ് നിഷേധിക്കുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമാം മാധുരി പറഞ്ഞു ഫത്തുൽ ബാരിന്റെ വായിച്ചു നോക്കി അൻകർ മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ അൻകർ ഹദീസ ഈ ഹദീസിനെ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ എനിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാട്ടല്ലോ അത് ഇത് കേൾക്കുന്നത് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ പേടി ബേജാറാണെന്താ ഇത് ഇത് കേൾക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ അത് സംവാദങ്ങൾ വരുന്നില്ലല്ലോ സംവാദത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വി
ആദർശ വ്യതിയാനം പതിനെട്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അതിലൊന്നേതാ ഒന്നേതാ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിന്റെ റെഡി ആയി പിന്നെ നമ്പർ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പതിനെട്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതിനൊന്നേതാ ഒന്ന് സെൽഫ് മനേജ് ആണല്ലോ എഴുതിക്കോ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ രണ്ട് സഹോദര ഒന്ന് സെലഫി മനേജ് ഒക്കെ കൂടി പറത്തി വെച്ച് തലകുത്തി പറയാൻ കഴിയൂല ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും എന്താ എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ബയ്യങ്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ബയ്യങ്കി പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയാം അങ്ങാടി കയറി ഞാൻ ചോദിച്ച ഞാൻ ആവർത്തി ചോദിച്ചു എന്റെ ഉസ്താദിനോട് അങ്ങാടി കയറുമ്പോഴത് അതിന് എവിടെ അങ്ങാടിയിൽ സ്റ്റേജ് കയറുമ്പോൾ ശബ്ദം എവിടെ പോയി ഇവിടെ അബൂബക്കർ മരുത ഞാൻ എനിക്ക് മഞ്ജസ്സനോട് പറയാനുള്ളത് അതായത് ആദർശ വേദനത്തിൽ പതിനെട്ട് കാര്യം എണ്ണിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ മഞ്ജസ് ചിലപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ സമ്പാദനം നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എഴുതിക്കോ ആദർശ വ്യതിയാനം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പിളർപ്പിന് കാരണമായി നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആദർശ വ്യതിയാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം അതിനൊരു വിഷയമല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ശരി എങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ അതിനും വേണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്നാമത് മരിക്കുന്ന ആദർശ വിധി പറയാ ആദ്യത്തെ ആഴ്ന്ന് പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പറയേ ആരോപിച്ചു ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദർശ വിധി ആരോപിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ആരോപിച്ചാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്നോട് പറയട്ടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അന്ന് ആദർശ വ്യതിയാനം ആരോപിക്കുന്ന കാലത്ത് അബ്ദുൽ സലാം സുലമി എന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ ഒരു പദം പോലും ഉപയോഗിച്ചില്ല ഒരു പദം പോലും ഉപയോഗിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ആദർശ വ്യതിയാനം ആവുന്ന കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നിഷേധമോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റ സംഗതിയില്ല മാത്രമല്ല പിളർപ്പിന് ശേഷവും അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എഴുത്തു കൊടുത്തും നേരിട്ടും സംസാരിച്ച് പലപ്പോഴും കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ലഭ്യമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ ജാമ്യ കുത്തി കുത്തിക്കൾ പുറത്താക്കിയതാ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പായ ഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ തിരിയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നല്ലാതെ എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറയുന്ന പല വിഷയങ്ങളും നേരത്തെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാത്താണ് അതുകൊണ്ട് പഴയതും വേണം പുതിയതും വേണം ഒന്നും വിട്ടു പറ്റില്ല ഒന്നും വിട്ടു പറ്റില്ല അതിന് ഒന്നുമില്ല എന്താ പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഒന്നല്ല എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യണം അത് ആദർശ വ്യതിയാൻ ആറുപണം എനിക്കൂടെ എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാം പറയും അങ്ങനെ ഇത് ആദർശ വ്യതിയാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ആദർശ വ്യതിയാൻ ആറുപണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എഴുതി ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ എഴുതി വായിച്ചതാ അത് ഞാൻ പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചതാ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്രം മർക്കസ്തേവ വിഭാഗത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന കേവലം വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അവ സത്യസന്ധമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ സംഭാവന നടക്കണം അതോടൊപ്പം ഹദീസ് നിഷേധം എന്ന വിഷയത്തിലും സംഭാവന നടക്കണം ഒന്ന് വിടുന്ന പരിപാടിയില്ല ഒന്ന് മാത്രം നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല രണ്ടും നടക്കാം രണ്ടും വിടാ പിടിക്കണം എന്തായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖിനാൽ പിന്നെ ഒരു നല്ല തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദർശ വ്യതിയാനമുണ്ട് എന്ന ആരോപണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി ചർച്ച ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ ഇപ്പോ ഈ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിനൊരു തീരുമാനം വരുന്ന ഉറപ്പാണ് കാരണം അല്ലൂർഫാദ് മാസികക്ക് പിന്നെ ഹുസൈൻ മടവൂർ സാഹിബ് അഭിമുഖം കൊടുത്തപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പരാമർശങ്ങളിലും ഈ വിഷയങ്ങൾ മുഴങ്ങി നിന്നാണ് അന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വിട്ടു പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദർശ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുമ്പോ തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും ഹദീസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലായാലും വ്യതിയാനം വ്യതിയാനം തന്നെയാണ് അത് ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നാലേ തീരുമാനാവുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു നെത്തീജ ഫലാണ് എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് ആദർശ വ്യതിയാനം എന്തെന്ന് കിട്ടുക പിന്നെ ഇവിടെ നുസൂലിന്റെ ഹദീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്ത് അസ്മാവിയോട് സിഫത്ത് പറയട്ടെ ഇന്ന് ചിരിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിരിയായിരിക്കും ആ ചിരിയാണ് നി
ഇത്തിവായിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇമാ മാലിക് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് പുത്തനും അതിനെ പുറത്താക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നുസുവിന്റെ ഹദീസിനെ പരിഹസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇമാ അബു ഹാനിഫ റഹിമുള്ള ഫിഖുൽ അക്ബർ എന്ന അക്കൈദന്റെ ചെറിയ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അഴിമതി അത് വായിച്ചോ കാപ്പ് മനസ്സിലാവും അള്ളാഹിന്റെ അസ്മാഹുകളും സിഫത്തുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പരിഹാസം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനം ഉറപ്പിക്കുക ആദർശ വ്യതിയാനം നിങ്ങൾക്ക് ആദർശ വ്യതിയാനം ഉണ്ട് എന്ന ആരോപണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ആരോപണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണമായിട്ട് വന്നത് എന്താണ് മൻഹജ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാ ആ മൻഹജ് ചർച്ചക്ക് വന്നാൽ തന്നെ എന്തായി പുറാനും സുന്നത്തും സ്വീകരിക്കുന്നിടത്തുള്ള ചർച്ച വന്നു അവിടെ ജിന്നും പിശാദും സീറും എല്ലാം വന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നു പിന്നെ അത് വേറെ വിഷയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാരണം വന്നാൽ തന്നെ തൗഹീദ് മുഴുവനും വന്നു വേറെ വിഷയത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് അത് പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും ഇല്ലാതെയാക്കാനുമാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആവേശം ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്തിനാ ഇതോ പറയുന്നത് എന്താ ആവേശം അവിടെ ഇല്ലാത്തത് ആദർശ വ്യതിയാനം എന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതാൻ എന്താ ആവേശം ഇല്ലാത്തത് അതല്ലേ വേണ്ടത് ആ ആവേശത്തോടെ ആ വികാരത്തോടെ നിന്നെ കാണുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചർച്ച വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആദർശ വ്യതിയാനം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അത് അംഗീകരിച്ച് എഴുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക അത്ര സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ ഇങ്ങളെന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾ രണ്ട് ടീമും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത് ആദർശ വിധി പരസ്പരമുള്ള വ്യതിയാനം ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതേ നിങ്ങൾ ദശക്കണക്കിന് ഹദീസുകളുടെ സ്വഹിഹായ ഹദീസുകളുടെ പിൻബലമുള്ള മരം നടന്ന വിഷയം അടക്കം ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആദർശ വ്യതിയാനം ആരംഭിച്ച രംഗത്ത് തരാം മരം നടല് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തറാവിഹി നടക്കത്ത് കുരുത്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിച്ചു വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പലരും ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്നര ആൾക്കാരാണോ നിങ്ങൾ കുഴു തോന്നുന്നവരാണോ തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഉന്നയിച്ചു വന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് ശുദ്ധ കളവായിരുന്നു തെളിയിക്കണം തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സംഗതിയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ആരോപണങ്ങളും ഈ സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അത് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ചെയ്യും അതിലൊന്നും വിടൂല മനുഹജ് ഉണ്ടാവും തൗഹീദ് ഉണ്ടാവും തറാവി ഉണ്ടാവും കുനൂത്ത് ഉണ്ടാവും മരം നടൽ ഉണ്ടാവും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു പോന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേർക്കും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അതിനുകൂടി മറുപടി കണ്ടെത്തി പറയാൻ തയ്യാറായി ഉറപ്പിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് സംഭവത്ത് വെറുതെ വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഹദീസ് വിഷയങ്ങളിപ്പോ കുറെ സാധനം ധരിച്ചല്ലോ അതിന്റെ മറുപടി ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഓരോ വിഷയത്തിലും ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾ പോകുന്നു നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോ തോന്നുന്ന ഹറാമ് തോന്നാത്ത ഹരാമ് അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളില്ല ഇപ്പൊ സക്കേ സുല പ്രസംഗിച്ചല്ലേ താടി പഠിക്കുന്നവൻ പിന്നെ പിന്നെ കാഫിയാവും പിന്നെ കുഫികളാവും പ്രസംഗിച്ചില്ലേ ഇല്ലാന്നോ അണ്ട് ഇണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഗുണമാവില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വ്യവസ്ഥക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിൽ വന്നതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ആ സംവാദത്തിൽ വന്നാണ് കൊണ്ടുവരും താടി പഠിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്നും താടി പഠിക്കുന്നവൻ കാഫറാണെന്നും ജക്കരാസ്വാമി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ നേരത്തെ അവർ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ വാദം ഉന്നയിച്ച് അത് നമ്മൾ നിർത്തുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പിന്നെ ഇല്ലാത്ത വാദം ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കോരോന്നിനും സംവാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി മറുപടി തരും ഞങ്ങൾ വ്യവസ്ഥയിലാ വന്നാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യവസ്ഥ ഇതാ വന്നത് വ്യവസ്ഥ ഇതാ വരുമ്പോ കുറെ കിട്ടാബേറ്റ് വരുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ഇതാ വന്നു ഈ വ്യവസ്ഥയെ വിഷയം തീരുമാനിച്ചോളൂ ആ വിഷയത്തിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉന്നയിച്ച കാര്
ഇത് ഇതായത് അതായത് പ്രതികരണവും തീരുമാനമാണല്ലോ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉറച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഖുർആാനെയും ഹദീസിനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് സൽഭുവളെ വ്യാഖ്യാനം ചേർന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ട് പറയുന്നത് വാദമുണ്ടോ ഒന്ന് ഇനി ഇതും ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നമ്മൾ ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാണ് വ്യവസ്ഥ ഏത് വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട വ്യവസ്ഥ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര നേരം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജമ്മത്തിൽ അന്ന് അർച്ച അന്ന് അറിഞ്ഞ ആദർശ ആരോപണം എഴുതിയാൽ ആരോപണം പതിനെട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് കുറിച്ചോളി എഴുതി വ്യവസ്ഥ എഴുതി ഇനി അടുത്ത തീരുമാനം വരട്ടെ ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ സംഗതിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ വെറുതെ കുറെ സമയങ്ങൾ കളയും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് ആ വ്യതിയാന ആരോപണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹെഡിങ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹെഡിങ് ഞങ്ങളാണ് വിഷയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷയത്തിന് ഹെഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ മുജാഹിദ് പുസ്തകത്തിലെ പിളർപ്പിന് കാരണമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആദർശ വ്യതിയാന ആരോപണങ്ങൾ അതാണ് വിഷയത്തിന്റെ ഹെഡിങ് ആ വിഷയം ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോളി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പിളർപ്പിന് കാരണമായ വിഷയങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആ വിഷയത്തിലുള്ള അന്ന് വന്ന ചർച്ചക്ക് വന്ന പതിനെട്ട് വിഷയങ്ങൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാണ് ഒന്ന് അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രപ്രകാരം വഹരസുന്നത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വഹിഹായി അംഗീകരിച്ച ഹദീസുകൾ നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻഗാമികളായ പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിയ നിരൂപണങ്ങളെയും വൈജ്ഞാനിക വിമർശനങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ നിഷേധങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരണമായി നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തികച്ചും കളവും കാപറ്റവുമാണ് രണ്ട് ആ രണ്ട് പേര് ചോളി രണ്ട് പേരാണ് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ അരിമ്പ് കാര്യം വെച്ചാല് ഈ സംവാദം ഈ വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ സംവാദം നടത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് വിഷയം ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം അതായത് ഒന്ന് രാവിലെയും ഒന്ന് വൈകുന്നേരം പഠിച്ചു വെക്കട്ടെ ഒന്ന് രാവിലെയും ഒന്ന് വൈകുന്നേരവുമായിട്ട് വേണോ അതല്ല രണ്ട് ദിവസവുമായിട്ട് വേണോ അതിനേക്കടല്ല പ്രവർത്തകർ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒറ്റ ദിവസം ആ ഒറ്റ ദിവസം പിന്നെ ഈ രണ്ട് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും ഉച്ച വരെ ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹദീസ് നിഷേധം ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സമയം പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് സാരുണ്ട് സാരില്ലാന്ന് പറയാ കാരണം ആയിക്കോട്ടെ 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 കൊടുക്കല്ലേ അല്ല അഞ്ചെട്ട് വർഷം നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹദീസ് നിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ഇതൊക്കെ പറയാന് ഒരു 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 വിഷയത്തിന് കേവലം രണ്ടു മണിക്കോടി ചർച്ച ചെയ്യുമോ ഏഹ് ഒരു ദിവസം മതിയാവില്ല എന്നാൽ കുറെ പോകല്ലോ പോയി നടത്താൻ പോട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് സമയം അധികം എടുത്തിട്ട് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മൂന്ന് മണി വരെ നീണ്ടിക്കുന്ന വിധം ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്താൽ അടുത്ത ദിവസമോ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസമോ ഒരു ഡേറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ട് അടുത്തും കൂടി ചർച്ച ചെയ്താൽ എല്ലാം പൊട്ടിയാവും അതിന് വിരോധമുണ്ടോ അപ്പൊ ഇൻഷാല പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ പതിനെട്ട് തീരുമാനം അതാണ് വ്യതിയാന ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പതിനെട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇൻഷാ അള്ള ഹദീസ് നിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിക്കോടുകൂടി നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് അലഹമില്ല 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 അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്ത തീരുമാനം ഡേറ്റ് സമയം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കാം
വിഷയങ്ങൾ എഴുതിയത് വായിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് താഴെ തീരുമാനങ്ങളുള്ള ഹെഡിന് താഴെ എഴുതുന്നത് വിഷയം സംവാദ വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് മുജാജ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഉണ്ടായ പിളർപ്പിന് കാരണമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആദർശ വ്യതിയാന ആരോപണങ്ങൾ രണ്ട് ഹദീസ് നിഷേധം എന്ത് എന്തല്ല ആരോപണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബുക്കല്ലേ ജമ്യത്തിലും എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതും വിഷയം പറഞ്ഞു വിഷയം കേൾക്കട്ടെ ഇനി നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ തീരുമാനമാണ് അടിസ്ഥാനം അതും കൂടി അത് എഴുതണം ആരോപണങ്ങൾ വെറുതെ ആകാശത്തേക്ക് വേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിൽ ഈ പതിനെട്ട് തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങളും വരും ആ പതിനെട്ടും വരും അതിൽ പടാത്തതും വരും അതിൽ സംശയമില്ല ഈ പതിനെട്ട് ഇതിനെന്താ നിങ്ങളെ വാദമാറ്റി നിങ്ങൾ പതിനെട്ട് നേരിക്കോളി ഞങ്ങൾ പതിനെട്ടിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആരോപണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും ആദർശപരമായ അതിന് ആദർശപരം തന്നെ ആദർശപരമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അതിൽ മറുപടി ഞാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നാൽ മതി സംവാദ വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലുണ്ടായ പിളർപ്പിന് കാരണമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആദർശ വ്യതിയാന ആരോപണങ്ങൾ വിഷയത്തിന്റെ ഹെഡാണ് വാദം വേറെ എഴുതണം രണ്ട് ഹദീസ് നിഷേധം എന്ത് എന്നല്ല ഹദീസ് നിഷേധം ഹദീസ് നിഷേധം എന്ത് എന്നല്ല അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് നിഷേധം വസ്തുതയും ആരോപണങ്ങളും അങ്ങനെ എഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് നമുക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വാദം പറ വാദം ഇതിന്റെ ചോട്ടിൽ എഴുതാം വാദം ഇതിന്റെ ചോട്ടിൽ എഴുതാം ഇത് ഹെഡിങ് മാത്രം വിഷയത്തിന്റെ ഹെഡിങ് വിഷയം എഴുതിയിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഹദീസ് നിഷേധം ആരോപണങ്ങളും വസ്തുതയും എഴുതാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല ഹെഡിങ്ങും വസ്തുതയും ആരോപണം വസ്തുതയും
Mujahid Rastanatil and Director and Dilundaya Pulapin Karna Mai Unica Pata Vidyana Viranangal Rendarati on the John Nalin Pulikal Madina Tulumil Cherna Kerala Jemaya Tulaman Ruaha Samadhi Yoga Tiramanangal Lina Ningalka Vidyanam Samavichi Tunda Vadam Danda Hadith in Itana Shastra Pragaram Ahulusunat in the Pandadan Mar Sahi Hai Angi Richa Hadith Hugal Ningal Nishadi Chitunda Mungami Layam or Hadisigal Narathi and Irubanam Layam, Vipnani, the Immersion and Layam, Ningal and the Shedding of Kanyagarna, I have the